Táto pieseň patrí vám, milé ženy. Dnes je 8. marca, dnes je Medzinárodný deň žien, ale naš, obdíva našu lásku si zaslúžite každý deň, nie len tento. E, Karol Duchoň, Záhrada piesní od nás zo štúdia Juk. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, ako som spomínal, 8. marca roku 2024, poďme rovno na agentúrky, nech sme v obraze. Dnes prezidentka bude mať vyhlásenie k Medzinárodnému dňu žien o 13. Predpokladám, že zase bude vyplakávať. Orbán je v USA, najstretne sa ale s Bidenom, ale s Trumpom na Floride. Zelenský bude v Istambule hovoriť s Erdoganom o vojne na Ukrajine a von der Leyenová rokuje na Cypre o humanitárnom koridore do Gazy. Pavol Gašpar sa stal námestníkom Slovenskej informačnej služby. Má kompetencie riaditeľa. Poverený bol výkonom práv, povinností a zodpovednosti riaditeľa SIS. Informovala o tom hovorkyňa SIS Katarína Némová. Menovaný bol uvedený dňom v súlade so štatútom Slovenskej informačnej služby. Poverený výkonom práv, povinností a zodpovednosti riaditeľa Slovenskej informačnej služby ako osoba navrhnutá vládou Slovenskej republike. Prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby uviedla Némová. No a Čaputová uviedla, že zmenou štatútu SIS vláda obišla menovaciu právomoc prezidentky a prevzala plnú zodpovednosť za fungovanie tajnej služby. Pavol Gašpar sa teda stal námestníkom SIS s kompetenciami riaditeľa. Je zjavné, že zmenou štatútu vláda obišla menovaciu právomoc. Na takýto poľutovania hodný postup neexistoval žiaden dôvod a žiaľ neexistuje naň ani účinný právny prostriedok nápravy. Týmto krokom vláda prevzala plnú zodpovednosť za fungovanie Slovenskej informačnej služby, povedala prezidentka. Hm. Koľko takých vecí e, poliutovania hodných postupov si za takmer 5 rokov prezidentovania urobila Zuzka Tyčo? A Mária Kolík sa ozvala z vola na pondelok mimoriadný výbor k SIS. Predsednička výboru chce, aby sa nový námestník tajnej služby Pavol Gašpar predstavil členom výboru a priblížil im svoje ciele pri vedení SIS. Trvám na presvedčení, že zmena štatútu, na základe ktorej je poverený vedením SIS, je v rozpore so zákonom a očakávam, že príslušné orgány v dohľadnej dobe urobia v tejto súvislosti nápravu, uviedla Kolíková. Takže Kolíková hovorí, že je to v rozpore so zákonom a Čaputová hovorí, že účinný právny prostriedok nápravy neexistuje. Tak sa, babi, dohodnite. Vláda v stredu rozhodla o zavedení DPH za odbery podzemných vôd a vypúšťanie odpadových vôd. SAS to kritizuje, tvrdí, že vodárenské spoločnosti to premietnú do cien vody pre spotrebiteľov. Štát si však od zmeny nesľubuje veľké príjmy. Kabinet sa nepustil do zmeny zákona o DPH, ale menil nariadenie o poplatkoch za užívanie vôd. Netreba na to súhlas parlamentu zmena bude účinná s verejnením v zbierke zákonov. S návrhom prišiel minister životného prostredia Tomáš Taraba. Odôvodňoval to stanovisko ministerstva financií, podľa ktorého je odber podzemných vôd ekonomickou činnosťou a týka sa ho platenie DPH. Podľa materiálu chce vláda týmto spôsobom do rozpočtu získať 2,5 milióna eur ročne. Robert Fico v rozhovore pre srbskú agentúru hovoril, že potrebujeme ľudí do automobiliek. Premiér uviedol, že Slovensko trpí akútnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, najmä preto, že je automobilovou veľmocou a vo výrobe potrebuje zhruba 100 tisíc ľudí. Podľa Fica by mohlo ísť o jednu z tém spolupráce medzi Slovenskom a Srbskom. V súčasnosti vyrábame milión aut ročne, čo je svetový rekord na obyvateľa. Na východe Slovenska sa dokončuje ďalšia veľká fabrika Volva a potrebujeme ľudí, ktorí majú záujem pracovať a slušne si zarobiť avizoval. Polícia zatiaľ nikoho neobvinila v prípade neoprávneného vstupu na pozemok rodinného domu prezidentky Čaputovej v Pezinku, potvrdil to hovorca Bratislavského policajného zboru. Polícia začiatkom týždňa zadržala 25-ročnú ženu, ktorá preliezla oplotenie a pohybovala sa po pozemku rodinného domu prezidentky. Zadržaná žena sa podľa ich slov správala nepríčetne a javila známky požitia alkoholu, prípadne omamných a psychotropných látok. No, ale samozrejme, bolo treba vyvolať vážne, že to bolo z nenávisti ktorá sa voči tejto fejkovej Slovenke vedie. Polícia počas troch dní zaistila v Bratislavskej Petržalke 1093 kusov nevybuchnutej vojenskej munície. Jednotlivé kusy previezli z miesta nálezu a v dohľadnom čase budú zničené. Aby som vedel, kam s nimi až 1093 to by pomohlo. Poďme na liberálne okienko, ale najprv Robert Fico. Robert Fico necíti potrebu meniť svoju rétoriku. Suverenita Slovenska, suverenita Slovensku svedčí. Zopakoval, že česká vláda bude na Slovensku kedykoľvek vítaná a pod čiarkol silu vzťahov oboch národov. Budeme si držať svoju pozíciu. Necítim potrebu meniť charakter mojej rétoriky. 
alebo spôsob vyjadrovania. Naopak, ja sa domnievam, že táto suverenita nám svedčí. Konečne sa Slovensko nadýchlo po tých troch alebo štyroch rokoch, ktoré boli hrozné, povedal premiér. Počiarkol, že vláda nemôže len na základe nejakej udalosti meniť postuláty svojej politiky. Chápem, že bude tlak, pretože veľkým krajinám sa nepáči, ak je niekto príliš suverénny. Dodal Fico s tým, že si váži všetky členské štáty Európskej únie a nediktuje im, ako majú postupovať v súvislosti s Ukrajinou. No a náš progresívny opičák letel do Prahy Išiel sa snáď ospravedlňovať, alebo že ja neviem. Slovensko nestelesňuje iba súčasná vláda a už vôbec nie jej predseda, povedal to šéf Českej strany Piráti a vicepremiér Ivan Bartoš po stretnutí s predstaviteľmi progresívneho Slovenska. Podľa Bartoša sa mnohokrát zdá, že nad Slovenskom sa stiahujú mračná. Niekedy sa môže zdať, že niektorí politici v Bratislave začínajú viac hovoriť jazykom Moskvy. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka podľa vlastných slov českým kolegom odkázal, že Slovensko je konštruktívny, zodpovedný partner v rámci západnej civilizácie a ani gestá, ktoré môžu pôsobiť rozporúplne, nereprezentujú vôľu väčšiny Slovákov, lebo on si myslí, že on je tá väčšina. Toto je ten problém. Bez ohľadu na to, aká vláda bude práve pri moci, či už na Slovensku alebo v Českej republike, tie vzťahy musia byť nadalej kvalitné. A za mňa a za našu stranu si trúfam povedať, že aj za väčšinu ľudí na Slovensku chcem povedať, že chceme robiť všetko preto, aby sme aj tento citlivý moment prekonali a aby sa slovensko-české vzťahy prehlbovali aj naďalej do budúcna, doplnil. Takže naozaj, ty si tá väčšina. No dobre. Poďme na predvolebné tanečky. Spolumajiteľ železiarni Podbrezová Vladimír Soták podporil pred prezidentskými voľbami Petra Pellegrinio. Ten prišiel minulý týždeň na tlačovú konferenciu s ministerkou Dolinkovou ohlásiť, že nemocnica v Brezne bude preradená do vyššej kategórie, než pôvodne bola. Soták je členom správnej rady nemocnice. Bývalý prezident Andrej Kiska pred prezidentskými voľbami verejne podporuje Ivana Korčoka. Hneď ako som sa dopočul, že by chcel kandidovať, povedal som mu Ivan, ty budeš mať moju plnú podporu, povedal v rozhovore. No aj voľby do Európskeho parlamentu sa nám chystajú. Šéf redaktor časopisu Zema Vega spisovateľ Tibor Eliot Rostas oznámil na sociálnej sieti zásadné rozhodnutie. Vo voľbách do Európskeho parlamentu sa budem ako nezávislý uchádzať o širokú podporu verejnosti, ktorú som proti bezpráviu a nespravodlivosti burcoval na pódiách demonstrácií od roku 2012 v slovenských aj českých mestách. Z viacerých ponúk som sa po niekoľkých kolách veľmi intenzívnych rokovaní rozhodol pre účasť na kandidátnej listine hnutia Republika, ktoré vedie súčasný europoslanec Milan Uhrík, oznámil rozstaz na sociálnej sieti. Poďme do zahraničia. Uršula von der Leyenová získala nomináciu Európskej ľudovej strany na post šéfky budúcej Eurokomisie. Podporila ju väčšina delegátov, je aj na čele kandidátky do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré budú 6. až 9. júla. Podľa polského premiéra sa časy šťastného pokoja v Európe skončili, povedal to na kongrese Európskej ľudovej strany v Bukurešti. Donald Tusk však dodal, že to neznamená kapitaláciu pred zlom. Podľa, po dlhej povojnovej dobe žije Európa opäť v predvojnovej dobe. Hoci pre ľudí na Ukrajine je to už vojna v plnom rozsahu a vo svojej najbrutálnejšej podobe. Nie je našou vinou, že náš každodenný slovník opäť obsahuje slovo ako boj, bombardovanie, raketové útoky, genocída. Upozornil Tuska a poukázal na to, že Európa stojí pred jednoduchou voľbou. To je obrana hraníc, územia, ale aj princípov a občanov a budúcich generácií. Arménsko už na svojom medzinárodnom letisku v Jerevane nebude potrebovať ruskú pohraničnú stráž, ktorá tam hliadkovala od dohody z roku 1992. Jerevan v tom čase nemal vlastnú stráž. Ruskí pohraničníci boli vtedy rozmiestnení pozdĺž arménskych hraníc s Tureckom a Iránom. Informovali sme Rusko o tom, že ruská pomoc pri zabezpečovaní hraničnej kontroly na letisku už nie je nevyhnutná, povedal minister zahraničných vecí. Dodal, že Arménsko má už teraz potrebné kapacity na zabezpečenie takejto kontroly. Hongkong predstavil návrhy e, nových zákonov a nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý za trestné činy ako vlasti zrada alebo vzbura ukladá až do životné väzenie. Návrh ďalej prehlbuje obavy z obmedzovania slobôd v meste potom, čo vláda v Pekingu v roku 2020 v reakcii na hongkongské pro- demokratické protesty zaviedla prísny bezpečnostný zákon. Očakáva sa 
že návrh prejde cez najvyšší hongkongský zákonodárny orgán bez väčších problémov, pravdepodobne počas nasledujúcich týždňov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nástojil na útoku na mesto Rafah na juhu Gazi, ktoré je aktuálne posledným útočiskom pre viac než milión palestínčanov. Tí sem ušli pred vojnou medzi Izraelom a Hamasom z ostatných častí pásmy Gaza. Izraelská armáda bude pokračovať v krokoch proti oddielom Hamasu v celom pásme Gazi, čo zavrňa, zahrňa aj Rafah, poslednú baštu Hamasu uviedol vo štvrtok večer Netanyahu. Ktokoľvek, kto nám hovorí, aby sme neoperovali v Rafahu, hovorí nám, aby sme prehrali vojnu. To sa nestane, citoval Netanyahu a jeho úrad. Izraelský premiér pripustil, že nátlak na upustenie od týchto plánov prichádza zo zahraničia. Práve v čase stupňujúceho sa zahraničného nátlaku sa však musíme zjednotiť, musíme sa spoločne postaviť proti pokusom ukončiť vojnu, vyhlásil Netanyahu. No a Spojené štáty americké zriadia v Gaze dočasný prístav, chcú tadiaľ dovážať pomoc. Do pásma americkej vojaci nevstúpia, ale ostanú na mori. Do prepravy pomoci sa zapoja iní spojenci. Nečakáme na Izraelčanov, toto je chvíľa, keď majú Američania ukázať svoje vodcovstvo, povedal novinárom jeden z amerických predstaviteľov. Joe Biden vo svojom posolstve o stave únie znova apeloval na uvoľnenie peňazí na pomoc Ukrajine. Americký prezident povedal, že Ukrajina môže zastaviť Putina, keď dostane zbrane, ktoré potrebuje, ale bez americkej podpory bude ohrozená celá Európa. Dejiny nás sledujú, keď Spojené štáty odídu, ohrozí to Ukrajinu, povedal o podpore krajiny napadnutej Ruskom. Balík pomoci aktuálne blokuje republikánske vedenie v americkej snemovni reprezentantov. Senát minulý mesiac schválil širší návrh, zahrňajúci 60 miliárd dolárov na podporu Kieva. Predseda snemovne Mike Johnson ho však odmieta predložiť na hlasovanie. Ukrajina môže zastaviť Putina, keď budeme stať pri Ukrajine a poskytneme zbranie, ktoré potrebuje na svoju obranu, uviedol Biden. V opačnom prípade bude podľa neho ohrozená nielen Ukrajina, ale aj celá Európa a celý slobodný svet. Ak Francúzsko nemá žiadne červené čiary v pomoci Ukrajine, Rusko ich nemá voči Francúzsku, povedal to podpredseda Ruskej rady národnej bezpečnosti Dmitri Medvedev. Macron povedal, že už neexistujú žiadne červené čiary, neexistujú žiadne ďalšie limity, pokiaľ ide o podporu Ukrajiny. Potom to znamená, že ani Rusku už nezostali žiadne červené čiary pre Francúzsko. Reagoval na výrok francúzskeho prezidenta Macrona, ktorý vyhlásil, že Putin zjavne nemá žiadne limity. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský podpísal dekrét povolujúci demobilizáciu brancov, ktorých služba sa mala skončiť pred ruskou inváziou vo februári 2022, no v dôsledku invázie bola predlžená. Úrady neuviedli, na koľkých brancov sa bude dekrét vzťahovať. Ukrajinský prezident uviedol, že potrvá niekoľko týždňov, kým sa tento proces ukončí. Branci však budú demobilizovaní od apríla. Tí, ktorých sa to týka, sa môžu pripojiť do radov záložníkov, budú však mať aj možnosť zotrvať v armáde. Otázka náboru s cieľom nahradiť vojakov, ktorí sú vyčerpaní po dvoch rokoch vojny, sa stal politicky i spoločensky pálčivou otázkou v krajine. Napriek potrebe nahradiť vojakov na frontových líniách má Kiev ťažkosti nájsť dobrovoľníkov. Bývalý veliteľ ukrajinskej armády Valery Zalužný sa stane veľvyslancom v Británii. Informovala o tom ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Kiev už poslal žiadosť britskej vláde, schválil ju prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina nemala veľvyslanca v Británii od júla 2023, keď Zelenský z postu odvolal Vadima Pristiaka, ktorého verejne kritizoval. No a ešte jedna zaujímavosť. Dobre, počúvajte. Joe Biden vyjadril optimizmus, pokiaľ ide o jeho schopnosť viesť krajinu v ďalšom funkčnom období. Moji krajania, otázka, pred ktorou stojí naša krajina, nie je, koľko máme rokov, ale aké staré sú naše myšlienky, povedal 81-ročný americký prezident. Škoda, že Joe Biden v niektorých prípadoch už tie myšlienky ani v hlave nenachádza. Predpoveď počasia. Najprv aktuálne počasie, slnko len na chopku, či v Žiline, alebo v Košiciach, inak zamračené dokonca v Bratislave so zrážkami, tam sú 4 stupne Celzia, 4 stupne aj v kuchyni, 5 stupňov v Senici, a Gabčíkove, 4 stupne v Trenčíne, v Piešťanoch, 5 stupňov v Nitre, v Urbanove a v Dudinciach, ale aj v Žiari na Drnom či Prievidzi. 5 stupňov hlási aj Sliač, len 4 v Martine, 3,5 Žilina, mínus 1 v Liesku, mínus 4 na Chopku, Lučenec Bolikovce 4 stupne, 4,5 stupňa v Brožňave, pod nulou 5 desatín v Telgárte, mrzne aj v Poprade, mínus 1,5 stupňa, no a na východe najteplejšie v Trebišove 3,5 stupňa, 3 stupne v Košiciach, ale aj v Kamenici nad Cirochou, 2 stupne v Tisinci, 1,5 stupňa v Prešove 
a jeden stupeň v Bardejove predpovedie takáto. Bude prevažne veľká, miestami najmä neskôr na severe a východe zmenšená oblačnosť. O jedinele prehánky od stredných polvôk snehové. Najvyššia denná teplota vystúpi na 6 až 11 stupňov, na severe o jedinele aj chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo mínus 1 stupňa. Fúkať bude slabý, na juhovýchode z počiatku severný a na juhozápade neskôr juhovýchodný vietor, ale taký dietný, že do 20 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Je piatok, ako ste si už zvykli, tak si zopakujeme akčnú peťku. Zvuky, ktoré som vám ponúkol v útorok a vy za ne môžete hlasovať až do pondelka do 18.00. K dispozícii je mailová adresa ap.infovojna.bz je to jednoduché, do predmetu číslo zvuku, do správy, telefónne číslo a krstné meno, ak ste veľký optimisti aj adresu. No a jedno zo štyroch možností, telka, tričko, vankúš, osuška. Týmto môžete byť odmenení a vy si to môžete samozrejme aj vybrať, za čo budeme hlasovať. Nuž, e, zvuk číslo 1, pán Hojsík, tuším, kandiduje do Európskeho parlamentu opäť na kandidátke progresívneho Slovenska. Len ako si v poslednej dobe si máme možnosť všímať, máme tu možnosť všimnúť, že chlapci z progresívneho Slovenska a devčence a ešte ďalších 76 pohľaví, ako si majú problém s históriou, ako si nememorujú, ale radi by viedli napríklad štát. No už aj pán Hojsík by mohol doštudovať niečo z histórie. E, pán Hojsík, viedenská arbitráž, doštudujte. Viete mne, tieto výroky o väčších veciach pripomínajú ako pred no, skoro 100 rokmi. Premiér pre, tá, tedy Tiso nadával na Čehúňov, a potom odovzdali už na Slovensko Maďarom. Už tedy bol Fico, no. Zvuk číslo 2. Pán Kiska svojho času na súde zistil, že pozemky, ktoré si myslel, že sú jeho, tak neboli jeho. Ale on sa tváril, že o ničom nevedel. Bo on sa tváril, že o ničom nevedel. Keď jeho firma KTAG neoprávnene si dph účtovala, samozrejme, on je ten najčistejší z najčistejších. A dnes je opäť na námestiach. Pán Kiska tvrdí, že on ide všetko zachrániť. Toto Slovensko, naše Slovensko nám ukradli. Naše Slovensko, z nášho Slovenska spravili mafiánsky štát. Štát, kde mafiáni, gaunery kontrolujú sudcov, políciu, prokuratúru, vyšetrovateľov. Spolu my všetci si Slovensko zoberieme náspäť. A sa si zabudol pán Kiska, ako svojho času loboval učižnára v tej jeho veci. Zvuk číslo 3, to je taký bradatejší zvuk, vtedy, vtedajší predseda vlády, Peter Pellegrini, na jednom z veselých rozhovorov. Lebo my sme fakt dobrí a my máme toľko miliárd, čo rozdávame, to nemá ani banka, ani telekomunikačný operátor, ani nikto. No, zmluva z, DC, z, US, z USA... Tá obranná zmluva sa opäť dostala do verejného priestoru a my sa budeme samozrejme pýtať, ako to s tou zmluvou vie, pretože pred voľbami vo zvuku číslo 4 si vypočujeme Roberta Fica, sa išlo dobre, že nie referendum robiť. Sme všetky legitímne prostriedky a demokratické na to, aby táto zmluva so Spojenými štátmi americkými bola zrušená. Petičné akcie zrádza národné záujmy Slovenskej republiky. No a vo zvuku číslo 5 si pripomenieme Igora Matoviča z minulého roku, kedy on mal v tej svojej hlave predstavu, že on tu bude vládnuť na veky a ja vám odprisám, že on veril tomu, že bude zase predseda vlády, pretože si myslel, že tu bude na veky. Bohužiaľ z daňových dôvodov a z vykazovania, dokazovania výpočtov daňových bonusov potom sa rozhodli ísť radšej touto cestou, lebo tam sa robí ten switch, že krúžkovne nahradí potom ten zvýšený daňový bonus. A pokiaľ to niekto po vás nezruší? Nezruší a nikto po nás nebude. My tu budeme vládnuť na veky. Ďakujem pekne. Dovidenia. Zvuk číslo 1, teda Hojsík, dvojku má Kiska, trojku Pelegrini, štvorku Fico, peťku Matovič, mailová adresa apzavináčinfovojna.bz. Toľko úvodný blok, pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj, aj divákom. Zase, zase samé. No dobre, dnes máme pred sebou dosť náročný deň, ja sa budem z toho asi týždeň liečiť, alebo troch smerákov, to je 10 hrúza, ale nejak to zvládneme, predpokladám že áno, dúfam, že Monika... A ty, sme, ty, ty sme ráci budú v dvoch vlnách? Hej, 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 jasne. Hej, teda jeden, 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 polo, jeden polosmerák a dvaja echtový smeráci. A potom v pondelok bude ďalší. No dobre, takže... Uh, Ale je si, sa čo pýtať, ako je sa prejdeme, čo pýtať a preto, preto sme to takto spáchali. I celý týždeň sa chystám, technická, aj vám povedať, že máme už aj čierne vankúše, aj. A nikdy... Ne... na web vedia. No hej, ale tak ale... 
Tí, čo nechodíte. Aj, máme aj čierne vanku, čo už asi dva týždne. Aj, len vždy zabudnem a ospredlím sa to, to povedať a pripomenúť. Takže, takže áno, a dnes ešte ďalšia kniha pribudla tam zase Staronová, ale o tej sa budeme baviť a po tej, a po tej desiatej. Aj, takže to, toľko, toľko k tomu. Chcem pozdraviť všetky ženy, aj, aj, keď, aj tie, čo si myslíte, že ste chlap. <laughs> Napriek, napriek tomu, čo máš v hlave na, nakadené, tak stále, stále si žena. Ja, a, a ďakujeme, že ste, lebo bez vás by sme zvočili a bolo by to... Presne by tak, to nebyť jednej ženy, tak tu ani možno dnes nesedíme, pretože tá moja manželka od začiatku pri mne stála, podporovala ma a naozaj, keby nebolo silí, tak štúdio ju by neexistovalo. Verte tomu, že nie. Predstavujeme si to a teraz sa usmievame všetci. Tak si to predstavujem. Samozrejme. Ty, sa, ty si z toho robíš srandu, ale... Nerobím si z toho srandu. No, však, nie, a čo si myslíš, čo, čo, čo robila zo začiatku moja žena, keď som založil slobodný vysielač? To isté. Dobre, poďme sa pozrieť, uh, poďme sa pozrieť tuto na... Tu mám takú dosť... Možno toto Judite prečítam. Toto prečítam Judite, lebo ona sa musí k tomu vyjadriť nejakým spôsobom. Ale však chcete sa vyjadriť potom. Čo? A počuje to? Potom. Počúva. Nepočuj, tu vedľa je, ale neboj no, sa. Však tak... je to potom, potom je to môžeš Nebude, prečítať. Nie, veď, však potom je to spravíme. Oni, veď ako v pohode. No, inak uh, Zuza, viete, že oni, že uh, má problém teda s tým, že odchádzajú nejaké významné ženy z verejného života. To je hrozné. To je hrozné. Aj? No a včera sa ozvala teda aj Janka, hej, ale Janku si preberieme po desiatej, lebo tam to je dôležité, tam to nie je len tak. Hej. To je, táto korporátna služtička, ale pozrieme sa, jej, poz, pozrieme sa potom na to, že čo má ona za problém, lebo ja samozrejme e, si myslím, že má pravdu a budeme musieť to nejakým spôsobom napraviť, aby to nebolo nebolo tak, že aby nám nevyplakávala zbytočne, lebo nechceme, aby nejaká korporátna slučička vyplakávala niekde na internete. To je, to je nie, niečo. Dobre. Dobre. A chceme rozobrať nejakú tému, alebo ideme do prestávky? Lebo veľa Ešte, poďme, do, poďme do prestávky, He. potom bude jeden host, potom bude prestávka a potom no. budú rovno dvaja hostia v štúdiu. He. Prečo nie? Ideme na vec. Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých. Dobré ráno, prejme. Dobré ráno. Ešte raz. Včera som vy... Vy pozeral si včera tlačovku? Pozeral si včera tlačovku? Pozeral som. Hej. Ktorú teraz? Však ktorú som ti posielal? Ja, hej, zapol som to. No. Zapol si si to, hej. Tam, stal som tam, tam Pico, stal tam Blaha, stal tam Kaliňák. A stala tam... A to, to celkom ako... Eš, no, ešte, že tam neboli Američania, lebo tie nemajú rade červeno kabátnikov, vieš, takže... <laughs> no, 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 Mohol niekto vyťahnuť mušketu. Hej, sme sa dozvedeli, čo sme ja, obaja a viacerí z nás tušili. Uh, Juditka Lašáková nám kandiduje do Európskeho parlamentu zo 4. miesta. Čuduj sa svete na kandidátke strany Smer. Neviem tomu uveriť. Slovenská sociálna demokracia. To je normálne, ja som ostal v šoku. Ja, ja jej rok nadávam do Smeráčok, takže... A už je to tu. Ha, ha. Dobré ráno, Judita. Dobré ráno, vidíš? O, zdravím všetkých. Norvík, splnila som ti tvoj sen, aby si teda nebol ten, ktorý zavádza a hoaxuje. A v kuse si tvrdil, že som Smeráčka, no tak ma to primelo k tomu, aby som prijala ponuku. ty si prakticky si nechcela, nevím. ale kvôli mne si sa teda Áno, obetovala jedine. a išla si s tými hnusnými smerákmi. Hej. Nie. Uh, kde by som začala? Začala by som asi tam, že uh, ja som z, uh, tie moje politické názory a hlavne to, čo som sa aj na tých besedách dozvedela od ľudí, komunikovala s politikmi s niekoľkými politikmi, s niekoľkými politickými stranami. A za mňa, a to je to, čo som hovorila aj pred voľbami, o, existujú dvaja politici, ktorí ma nikdy neoklamali. To je Rudo Huliak a, a Robo Kaliňák, lebo s nimi som teda naj, najčastejšie v, ka, o, v kontakte. 
To si si ešte zo mňa robil srandu, že tak ne, uh, budeš mať dilemu, že koho voliť. Áno, mala som. Koho som volila je moja vec. A... Nie, tým to pádom... nemôžeš toto povedať. Ty musíš povedať, aby, lebo predseda určite počúva. Volila si stranu Smer. Nech sú spokojní. No ro, koho som ja volila je uh, čisto na mne. Pretože raz, pamätáš sa, keď som, keď som uh, chodievala sem ešte 2017, tak som povedala, že ja som sns To bolo prvé, čo som hovorila uh, aj Robertovi Ficovi, keď som mu bola predstavená, že ja som volič SNS. To nebola pre neho novinka. A odvtedy, odvtedy, ešte od roku 2017... Prešla vývojom. Áno, nie, nie len, že prešla vývojom, ale Noro si tak dobre zo mňa a, a právom právom, robil srandu do roku 2020, kým, bol, uh, kým bola sns pri moci. No, áno, kým si nevolila oného Matoviča. Hej. Do vtedy som ti som do teba rypal kvôli, kvôli Dankovi. Noro, ty si Čo? prečo myslíš, že ja som volila Oľano a prečo sa nemohla voliť progresívne Slovensko? V 2020? No. Hej. No to ja neviem. Tak... No vidíš, no tak už som sa poučila, tak už, 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 už nehovorím, že koho volím, lebo, lebo mi to prischlo a teda väčšina ľudí, ktorí si myslia, alebo teda respektíve, ktorí, nie že si myslia, ale ktorí sú presvedčení o tom, že ja som začala chodiť do Infovojny pomaly, ja neviem, keď bol COVID, tak celú tú históriu samozrejme nepoznajú. Ja im to ani nevyčítam, pretože naozaj nik- vážne nikto nemá kapacitu sledovať všetko. To sa jednoducho nedá. Každý z nás určitým spôsobom selektuje. A, a tak, ako povedala Jaďo, prešla som určitým vývojom um, s Rudom. Tiež sme behali po Slovensku. Veľa, veľa nápadov. Veľakrát mi pomohol. Um, ja nemôžem povedať týmto pozdravujem a Páliho Zacharovského. Naozaj, uh, on je tiež z tej národnej koalície. Ja keď som mala napríklad problém zorganizovať niekde referendum, ako debatu k tomu referendu, tak ja som zavolala Palinu, Palimu Zacharovskému a som sa ho spýtala, že či má niekoho v Rúžom Berku. Uh, či, či tam vedia uh, zorganizovať nejakú sálu, tak nakoniec vedel, a podarilo sa, takže to sú, to sú presne také tie veci, vieš, že, že ty nemôžeš, teda môžeš, môžeš, len to potom vyzerá ako Igor Matovič, ale pokým chceš robiť normálnu politiku pre ľudí, tak jednoducho tí politici musia spolu aspoň do nejakej, do určitej miery vychádzať. To, že sa potom obrusujú tie hrany, čo sa týka, ja neviem, určitého riešenia už konkrétneho, to už je druhá vec. Ale s čím som sa ja stretla, pri hoci ktorom politikovi je naozaj, a tuším to povedal ten ekonom Mises, uh, je, tá, uh, je ten problém, že ty keď si úplne že na vrcholku moci, ty máš, poviem to teraz ako príkladovo, tú absolútnu moc niečo zmeniť. Ale informácie má najlepšie ten, ktorý je úplne na spodku. Pretože tie informácie sa dostanú tam do toho vrchného vedenia a teraz si predstav policiu, štát, ministerstvo, Áno, a tak treba sa uráčiť a zísť dole k tomu poddanému a spýtať ano. sa tomu plepsu. Hej. No, uh, na druhej strane, keď, uh, keď si to tak zoberieš, nemôžeš sa postretávať s každým. To sa jednoducho nedá. Druhá vec je, že pozdravujem Peťa na, na Oravu, keď sme došli aj s Joškom Holienčíkom a s Marekom Čapakom na Oravu, tak nedošiel. A to sme boli v námestove. Uh, my sme sa snažili vážne tie témy, ktoré, ktoré uh, hýbali vysvetľovať ľuďom a, a na druhej strane vždy to bolo koncipované, tá naša prednáška tak, že naše prednášky a potom plus tie otázky od tých ľudí, ktoré, ktoré ich fakt trápili. A tie som potom nejakým spôsobom vždy komunikovala smerom hore. To sa dalo. Lenže to tiež, ja priznávam a v tomto menoro aj s Aďom pravdu, že jednoducho už aj cezo mňa išli tie informácie jednak skreslené a jednak určite nie všetky došli do tých uší, do ktorých mali. Ale naozaj pre mňa na, o, najlepšia spolupráca doteraz bola, bola so, so Smerom. A práve preto som sa aj rozhodla túto ponuku prijať. Však Smeráci na základe toho zmenili svoj narratív, si myslím ja. Aj. Zistili, zistili, že väčšina národa a chce iné veci, než aj oni pretláčali alebo nejakým spôsobom ventilovali, lebo boli otrhnutí od reality. Takže... Dobre, tak si, tak, si, tak si im pomohla, ale pomohla si možno aj ľuďom. Hej? To uvidíme, čas ukáže. 
Pozri, ja sa veľmi teším, teda teším, ja veľmi, veľmi očakávam, že to, čo oni si dali do programového vyhlásenia, že budú robiť verejné konzultácie. Oni to dali do programového vyhlásenia, lebo neviem, či si pamätáte, Kaliňák tu bol vtedy v tej relácii, keď sme odpromovali jednu prezentáciu. To bola zrovna tá, to bola zrovna tá verejná konzultácia, ktorú vypísala Európska komisia ohľadom pomoci, finančnej pomoci na Ukrajinu. A ak sa teda nemýlim, a vtedy, keď to Kaliňák počul, tak asi s najväčšou pravdepodobnosťou aj to presadzoval potom na vláde, lebo je to v programovom vyhlásení vlády a ja naozaj čakám, že nejakým spôsobom sa tento projekt rozbehne, pretože ešte raz, vďaka Aďovi a vďaka tebe, Noro, my keď sme spropagovali tú konzultáciu ohľadom covid pasov, a to teda ja si nepripisujem nejakú zásluhu, pretože na tie covid pasy reagovalo strašne veľa ľudí z celej Európskej únie, ale nakoniec to neprešlo. A to bolo presne to, že ty keď participuješ na tej politike, už len tým, že sedíš doma za počítačom a niečo vy, e, povypisuješ a odošleš to, tak sa to vie určitým spôsobom zabrzdiť. A e, ak si pamätáte aj tú konzultáciu ohľadom tej energetiky, e, Vďaka vám, vďaka vám dvoma, že ste teda uh, dali mne vtedy priestor, uh, sme dokázali odprezentovať tú konzultáciu tak, že prvé nástrely urobil uh, inžinier Rihák, lebo úprimne sa priznám, to bola pre mňa, že španielska dedina. Takže pán inžinier Rihák to urobil ako prvý a keď to bolo ním vyplnené, tak som to preposlala Joškovi Holienčíkovi a Joško to podoplňal. Tomáš Hlavač, díky tebe aj, to zverejnil na stránke a tí ľudia to naposielali za Slovensko. A ja musím povedať, že som veľmi, veľmi vďačná, pretože ja by som sa tu mohla rozglejiť. Ja by som mohla vyprávať a rozprávať, čo by som chcela. Ak ľudia neparticipujú na tom, že to vypíšu a odošlu, tak sa nič nebude meniť. A zrovna táto energetická konzultácia a aj tým, že Joško Holenčík naozaj asi s najväčšou pravdepodobnosťou oslovil, a, teda nie s najväčšou, ale áno, oslovil aj väčšie firmy zo Slovenska, tak tie zmeny, ktoré tam navrhovali, ktoré neboli odtrhnuté, to, to nebolo, že ja som vypisovala niečo o energetike, ale naozaj kompetentní k tomu, tak tá ďalšia konzultácia, ktorá to, k tomu bola, už zapracovala tie zmeny, ktoré tam dávali títo od nás. Takže t- ja, ja osobne si myslím, ja osobne si myslím, že to, malo by sa to robiť takto. Stretávať sa s ľuďmi, hovoriť s nimi, vypočuť si ich, e, po prípade vysvetľovať aj niektoré postupy, ktoré, ktoré teda by mali byť, alebo teda musia byť dodržiané, či už na pôde Európskej únie, alebo aj e, na na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. A keď my pochopíme a budeme vedieť tie postupy, tak budeme do nich vedieť zasahovať vlastnými, uh, vlastnými názormi. A presne toto isté je to, že pred voľbami 2019 my sme za ňom robili, normálne sme robili niekoľko relácií týkajúcich sa aj Európskej únie. My sme vtedy hovorili, že je to dôležité, ale dôležité sú voľby do Národnej rady. Pretože jednoducho tá Európska únia funguje takým spôsobom, že tam sa rozhoduje v tých siedmých inštitúciách. Hovorili sme, varovali sme pred ECB, že tá jediná má právnu subjektivitu a môže rozhodovať sama. Varovali sme aj pred tým, že je veľmi dôležité, koho si dáme na, komu odovzdáme väčšinu do Národnej rady, aby tá potom navrhla zo seba vygenerovala e, vládu, ktorú vlastne určuje prezident Slovenskej republiky. Pozdravujeme pána Odora, lebo pán Odor bol presne dôkazom toho, čo sme hovorili roky o prezidentovi a jeho kompetenciách. No a nakoniec tu musel sedieť e, Rišo Takáč ako minister pôdohospodárstva a povedať, že to, ako teraz funguje e, ten finančný rámec Európskej únie, je presne to, čo dohodol Igor Matovič na Európskej rade. A to je presne o tom, že my keď zvolíme už do nár- v národných voľbách niekoho, kto je absolútne nekompetentný riadiť štát, tak to má nakoniec taký dopad, že tá budúca garnitúra bude len hasiť požiare, ktoré títo porobili. S tým, že ja, ja si to neviem predstaviť, on, o, Igor Matovič vtedy odišiel do Bruselu a vrátil sa, že minus 2 miliardy ako my musíme byť veľmi, veľmi bohatý štát, že nám 2 miliardy nebudú v rozvoji chýbať. Ďakujeme, pán Matovič. 
Takže áno, a, ale pokým sa to nevysvetlí, tak tí ľudia, ja si myslím, že tí ľudia nebudú vedieť, ako sa to rozho, uh, rozhoduje a kde. Lebo keď vieme, kde sa to rozhoduje, tak už potom vieme posilniť toho daného dotyčného. Takže be, ne, ty, nemôžeš robiť politiku pre ľudí bez ľudí. To sa jednoducho nedá. A každý, no? no treba podotknúť jednu vec, že ty... A... Mnoho ľudí vie, že voľby a nebudem voliť a neviem čo a, a, a kašlem na to a oni si to aj tak urobia po svojom a systém proste je zlý. Je, hej, ale stále a toto ukázali, ukázali naši poslucháči, či vo voľbách, či s tými konzultáciami, že v rámci toho systému vieš ten systém využiť na to, lebo on, ono to je, vieš, že oni to tam majú a oni to nechcú, aby to tam bolo, ale musí to tam byť, lebo proste sme demokratický proste nejaký spolok. Hej? A v rámci toho ty to vieš využiť ten systém a vieš na to zapôsobiť. Pozrite sa na, na tú sns dnes v parlamente. Čo si myslíte? Čo si myslíte? Tí, čo ste sedeli doma, nešli ste voliť. Hej? Že nikto nič nezmenil. No nie je tí ľudia, čo šli voliť, až ho kruškovali, lebo ja som ich požiadal, aby kruškovali. Hej. To už je jedno koho. A jedno v akej strane. Ale vidíte, vidíte že sa to dá urobiť. Hej. Toto nie je, že proste, ja neviem, a ja teraz nezaročujem, že nejaký huliak alebo nejaký taraba, že to sú super chalani. Ja, ja to neviem. Hej. Ale ja vám vravím, že v rámci toho systému, ak sa ľudia dohodnú, alebo sú schopní proste masovo niečo urobiť, tak ten tlak vieš vytvoriť a vieš to zmeniť. Hej. Nevrejme, že bu- úplne k tvojmu obrazu alebo k môjmu, ale vieš to zmeniť a aspoň tie najväčšie svinstvá sa dajú zastaviť. Hej. Dočasne, lebo ho vyhodíš cez dvere, vráti sa ti oknom za rok, za dva a musíš zase chytiť ho za si a vydrbať ho von. Proste takto to je. Lebo každý deň keď sa zobudíš, sa nájde minimálne 10-20 hajzlov, ktorí ti chcú vziať slobodu. A ty každý boží deň to musíš odraziť, ten útok. To nie je, že teraz niekde sedíš v nejakom inkubátore, v nejakej bavonke a teraz a nič sa ti nedieje. Však toto sú psychopati, čo sú tam. Tak to skúsi inak. A ty to musíš zase v rám, aspoň zatiaľ v tom rámci toho systému sa to dá. Ja neverím, že systém netreba zmeniť. Hej. Ale dá sa v rámci neho a meniť veci a, 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 a ubrániť sa aspoň trošku. Aj. Určite áno a myslím si, že čo sa týka Európskej únie, určite sa dajú aj zmeniť systémy, len problém je v tom, do akej miery sa tie systémy budú meniť. Lebo ak tu budeme mať ľudí, ktorí sa budú naozaj snažiť o, o zmenu práva veta, aby malé členské štáty stratili právo veta, tak to je tiež zmena systému, ale z nášho pohľadu určite k horšiemu. Pozdravujem, pán Korčok. Ja, ja to poviem, Juditka, prepáč, poviem to úplne jednoducho, aby to pochopil každý teraz. Hej. Ak budeš voliť hojsíka, hej, môj zlatý, tak zmena bude, ale k horšiemu. Hej. A keď si určite s tým ja. uzrozumený, ja si s tým v poriadku, nech sa páči, vol hojsíka. Nie je problém, však. Mhm. Pozri, ďalšia vec, ktorá sa na nás viac menej valí, je digitálne euro. Ďalšia vec, ktorá sa tiež na nás valí, je, sú všelijaké no, akty, ktoré pripravuje Európska únia ohľadom, ja neviem, sme sa dohodli za ďom, že nie ten budúci pondelok, ale ten ďalší, budeme mať spoločnú reláciu a predstavíme si jednu konzultáciu z Európskej únie týkajúcu sa zasahovania z tretich krajín čo teda, ako samozrejme aj Spojené štáty americké, sú tretia krajina voči Európskej únii. A aj Británie. To už... aj Británie. Nehovor tak na hlas. No. Teraz aj to. <laughs> no, takže ja už teraz vyzývam každého, kto bude tú reláciu počúvať, aby to potom po, pomohol tú, tú konzultáciu vyplniť a aby sme to vedeli, vedeli uh, odoslať. Lebo toto je už druhá časť tej konzultácie, uh, pretože už raz, raz uh, bola. Tie pripomienky, ktoré sa poposielali, boli zapracované a teraz sa ide rozprávať o, o, to, o tom ďalšom vývoji a tam musím povedať, že ak si to dobre pamätám, tak 1209 Slovákov tie pripomienky malo k tejto konzultácii. Ja viem, že to nie je veľa, lebo je nás 5,5 milióna, ale nerobia sa preskúmy náhodou na vzorke 1025 ľudí? 
Hej. A toto je no. ako čo, druhá časť, akože čo, toto už, už lezú nás späť oknom? Nie, Noro, oni to pripravujú. Oni to pripravujú a oni to budú robiť. A my sme tu od toho, aby sme im nastavili mantinely, že tu je hranica. Hej. Rozumieš? Lebo to je, to je presne o tom istom. Ty keď sa neozveš, tak ten dotyčný si myslí, že môže. A on ano, bude robiť. Ja ťa začnem, ja začnem ťa šíbať bičom a ty si ticho, tak si môžem mysleť, že si masochista páči sa ti to. Jasne, že sa treba ozvať. To má ano. zmysel sa ozvať. Vždy to má zmysel sa ozvať. Niekedy menšie, niekedy väčšie, ale vždy to má zmysel. Už len, už len kvôli tomu sa má zmysel sa ozvať aby si si ty potom mohol povedať, tak nepodarilo sa mi to zmeniť, ale aspoň som niečo pre to urobil, aby sa tak stalo a môžeš sa pozerať do zrkadla. Hey, ale keď Jedno... dostatočné množstvo ľudí sa ozve, tak ako vždy sa to dá. Hej. No a dôvod, prečo som išla na teda, kandidátke politickej strany Smer, pretože tá európska politika, ako buďme úprimní, v Európskom parlamente ty vieš urobiť veľa vecí, ale určite nie tak, ako um, predseda vlády Slo- Slovenskej. Spýtam republiky. sa tie teoretickú otázku. Hej. No, skús. Uh... <laughs> no, daj. Uh, ak ťa zvolia vážení občania Slovenskej republiky a budeš v tom europarlamente. Beňová tam má tých svojich, čo jej požierajú tie koláčiky, čo nakúpi niekde v Bile. Budeš hlasovať tak, ako pani Beňová stále hlasuje? No, ja budem hlasovať tak, ako ja uznám za vhodné po prečítaní si daných dotyčných nariadení a ja si to budem vždy vedieť skonzultovať, ak teda, zákerná otázka na vás dvoch, ak teda mi dovolíte byť v, vo vysielaní aj po zvolení s tým, že každý jeden zelený týždeň, to si potom môžeme povedať niekedy na budúce, Bože Lichner, dobre, tak to poviem teraz. To piješ bionaftu v tom zelenom týždni. <laughs> Nie, to je ten týždeň, ktorý má europoslanec stráviť v tej krajine, v ktorej bol zvolený a má sa stretávať so svojimi voličmi. A má s nimi komunikovať. Takže ak mi, ja neviem, pomôžete v tom, že naozaj máte výtlak a ja budem vedieť skon- niektoré tie konzultácie, aj tie, aj tie nariadenia, alebo po prípade hlasovania, po prípade pripravované texty, lebo to je dôležité, vedieť skonzultovať aj tu u vás, tak ja budem veľmi rada, že buď pondelok alebo v útorok ten čo, zelený čo povieš, týždeň. Čo povieš, Odrej? No, no, do... Podri sa, ak donesieš vždy belgickú čokoládu, tak ja si myslím, že Čuku, nebude čokolád, čo, Čokoládu, čučorietko, čokoládu. Čokoládu, ja, ja belgickú ale, donesieš. Ale, ale, ale môžeš ale... potom rozprávať, my budeme zatiaľ žuť. Akože ty si si normálne, normálne verejne vypýtal úplatok. Ty to nie je úplatok, to je, keď mi dáš čokoládu, ja mám plné ústa, nemôžem rozprávať a môžeš ty rozprávať. Ty mi vlastne s tým zapcháš ústa. Dobre, Norbik, tak sa dohodneme tak, že tú čokoládu donesiem, ale uh, tebe ju nedám, dám ju tvojej žene a to ti ju dá až po relácii. <laughs> Dobre, Judická, takto otázka, lebo však si sa stretávala s občanmi, chodili ste po tých besedách, Najedný človek by si mohol myslieť, že to bolo len kvôli tomu, aby boli informovaní. Áno, samozrejme, že to bolo súčasťou nejakého poznateľnosti tvojej osoby, aj keď je pravdou, že od 23. augusta roku 2017, kedy naposledy vyšlo slnko v štúdiu Juch s si súčasťou do poludnia a našou spolupracovníčkou, budeš aj naďalej, že nielen, že prídeš do Infovojny, ale že budeš chodiť po Slovensku a vlastne v tej forme, a aká bola, že teda ste robili besedy, či už s Marekom Čapákom, s Holienčíkom, či s ďalšími, bude to pokračovať? Určite áno. Toto, toto naozaj viem slúbiť, pretože jedno, tak ako som povedala, nedá, nevieš robiť politiku pre ľudí bez ľudí. A uh, tí posluch, uh, poslucháči, ktorí sa kedykoľvek zúčastnili akéhokoľvek toho stretnutia Infovojny, musia vedieť, že tá energia, ktorú tam dostanete, to je na... To, to vám žiadne fitko, žiadna... žiadna Borovička. Ni, nič, to, 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 to je jednoducho... Poviem ti, poviem ti aj, aj pre ľudí, ktorí, ktorí... Ja som prvýkrát v živote som to zažil v 85. na Spartakiade v Prahe. Hej, keď proste ten straho bol plný natrieskaný. Hej. A potom až na tých našich stretnutiach, ale až keď bola 
tam, kde to bolo slovenské právno, až, právno, až bol právno, veľký dáv. Áno, vtedy Pán Julita Luka. vyhlásila, že, že už sa končia stretnutia s poslucháčmi, už sú to festivaly. <laughs> no a, a vtedy proste, keď máš toľko veľa ľudí a sú nejakým spôsobom proste orientovaní, ja sú a, a, a to nie, nie, možno tam je bol niekto, ale tam nie sú zákerace, kde aké takéto, toto. To. Takže tá energia je, je ako veľmi dobrá. A ja, a ja, ja chodím, chodím celkom na bytisto. Viem, že mnohí si poviete, že čo toto, to, ale keď ste neboli, príďte, uvidíte. Hej. Tá Stojí atmosféra, teda. tá atmosféra je proste, je taká, aká je. Lebo keď, keď sa stretne kopec dobrých ľudí s, s, so zdravými myšlienkami, že tí ľudia, ako, a dokonca sa stretávajú ľudia z jednej ulice, ktorí nevedeli o sebe, že, že sú poslucháčmi. Alebo bývali spadelá, spolužiaci. Bývali spolužiaci, bratranci. Tam, dokonca rodinné vzťahy sme tam objavili také, že a, to ozaj. A tí ľudia sa medzi sebou rozprávajú, usmievajú sa, je to niečo, niečo neskutočné. Začali no. spávať medzi sebou bo potom sa pozorali. No, no, aj, no, aj, aj, aj to tak, ale, stalo, teraz aj si no, aj, aj tak. Však, ale, Áno, aj sa bola. Veď, ale teraz si... Neboli sme, lebo sme mali stretnutie v Zlatých Moravciach, tuším. Nie, teraz si zoberi Julita, že by som mala doma šimečku, hej, nejakého sl- takého slnečkára. Rozumieš? Hej. Jako, ja vám to vrajím normálne, ako proste, pokiaľ z- základné veci, hej, základný svetonázor s tým partnerom nemáš rovnaký, to je vždy problém. Aj, mm-hmm. aj keď je nevyslovený, aj keď si ticho, vo vnútri ťa to furt žerie, aj, furt proste je to, nie je to, nie je to ono. Pokiaľ na tých základných veciach vy sa neviete shodnúť, tak je to problém. Tam si môžeš nájsť, nie, slne, ak si slnečkár nechod, choď na pohodu, ale tam nejaká ti bude predávať nejaké... nejaké Prečo posielaš ľudí do Kieva? <laughs> Alebo, aj, ale... Ale normálne, proste, ako normálne, proste tí ľudia sú takí, akí sú a, a, a myslím si, že, že a, sme pomohli pár rodinám, teda, aby vznikl však Adrian. No aj to, ale samozrejme pomohli sme aj ľuďom, ktorí veci pamätáš, a to, je, to bolo od začiatku ešte slobodno vysiela, čiže ty vlastne e, máš svoje nejaké myšlenkové pochody, máš svoj svetonázor, ktorý nekorešponduje zrovna s, s tvojim okolím, lebo vo, vo, vo svojom okolí máš neprebudený. A si hovoríš, bože, ja som blbec. Veď, veď všetci ostatní sú niekde inde, ja si myslím toto. Ša... A potom zistí, či už popri vysielaní, alebo potom na tých stretnutiach, že to tak nie je. Mm-hmm. Že kopec ľudí s rovnakým názorovým zmýšľaním, s rovnakým nastavením, to nie je hamba mať vlastný názor. Lebo tí ľudia k tomu svojmu názoru prišli sami od seba tou svojou životnou cestou. To nie je to, že si prečítali Tódovú, Dybákovú, si vypočuli, alebo e, pozerali na Markízu. Oni tý, tými svojimi skúsenostiami, tým, že, že sa o, zaujímajú o svet, ktorý je v okolo nich, majú všeobecný prehľad, lebo aj čítali. To nie je moc moderné. A dospejú k tomu názoru a potom zistia, že to je tých okolí... Eh? A potom prídeš napríklad do toho Jura alebo do tých Zlatých Moraviec alebo na Východ a tam je kopec takých istých ľudí mm-hmm. ako ty. My sme tam nikdy nezažili nejakú potičku, nejakú hádku. Tí ľudia sú srdeční. Naozaj tá energia je neskutočná. Mm-hmm. Ešte... A ja o toto nechcem prísť. No a ešte jedna otázka, pani Lašaková. No daj. Keď už ste za štvorka. E, ako dlho máte stranickú knižku? Nemám. Nemám. Nemá. Ja som túto... Ja nemám stranickú Nemáš pri nie, sebe alebo nemáš? Smeru. Nie, ja nemám, ja, takto, ja som nepodpisovala prihlášku do strany Smer a toto, že mi predsedníctvo, že hlasovali o mne a že mi dali naozaj vysokú pozíciu, ja som veľmi milo prekvapená, je jednoducho ako keby odpovedou aj ich postoja voči mne. Hlasne, že to musíš hovoriť, a blaha nebude počuť, čo si Ale čo by nie. <laughs> Otázka je, ako Už silno si musela tomu Kalini ako stískať roku pod tým stolom. Za uh, takto, uh, ja som na predsedníctve nebola, a čiže to sa rozhodovalo bezo mňa, síce o mne, ale bezo mňa, ale jednoducho to nebolo o tom, že niekto buchol po stole, ale to bolo... A povedali ti, ja povedali ti, naznačil ti niekto, že pani Lašáko, že pozrite sa, že ak, ak, ak vás teda zvolí, ak sa dostanete do Európarlamentu, bolo by vhodné vstúpiť do strany? Nie, nehovorili mi to. Ešte ti to neznačili. Neboj sa, ten, ten rozhovor ťa čaká. Uh, Noro, uh, uh, takto, ja nevylučujem, že sa stráne, uh, stanem straníkom. Ja, uh, chápeš, ja to neviem. 
Ale momentálne, teraz, na mňa ani nikto netlačil, ani mi nikto nehovoril, že to je podmienka. To, to ani neprišlo pozri nejak sa, do, do, sa, Judita, do Judita, ako Judita, ne, nevysvetľuj to. Ja som na Smerákov povedal už hocičo, ale nikdy som nepovedal, že sú hlupáci. Preto ti vrajím, že ťa čaká ten rozhovor. Ešte nie je čas. Ten, roz, ten, ten rozhovor príde, neboj sa. Uvidíš, že príde. Vieš čo, uh, to je logický vývoj. Áno, rozumieš? dobre, Aj. tak ja poviem tú historku. Uh, Robo Kaliňák mi vybavil do Adriany Roberta Fica. Ako sedel tam s ním, šéfe teraz, dobre, výborne, dohodnuté, volám Danimu, príde Robert Fica v nedelu. Dobre, vytešovali sme sa, o dve hodiny na to zvoní telefon, volá Robert Kaliňák a ja už všetko najhoršie som si predstavovala. Hovorím, výborne, ide to odvolať s dvihlasom. A Robo Ka- uh, Kaliňák mi na to hovorí, no dobre, Judy, ale už som ti povedal, čo ťa to bude stať. A ja že, hm, no vybav ťapáka, to bolo pred voľbami, volebná kampaň. Vybav ťa páka do nových zámkov. A ja som povedala Robovi, nie, to radšej zruším Fica v Adriane. Že to nemyslíš vážne, hovorím áno. Pretože keď vystúpil na tom proteste, ktorý bol občianská časť protestu, tak uh, sa RTVS rozhodovala okamžite, ako má Reka páka pripraviť do robotu. Pozdravujem týmto. No a Robo Kaliňák na to povedal, aha, dobre, OK. A to bolo celé. Rozumieš? Čiže tam, tam nebolo že nejak, že uh, jedine vtedy ti, prí, ti príde Fico alebo jedine toto a musíš nie, ja som povedala, že toto neurobím a nebol to problém Dobre. a Fico nakoniec do Adriany prišiel, takže Dobre, ja, ja v pondelok Kaliňákovi poviem, že teda uh, si nevylúčila členstvo v strane, aby, aby spokojne spával. <laughs> Počúvaj, a teraz keď on príde za mnou a bude mi to vyprávať, tak zase bude ty na vine. Tomáš, to, no, Prečo, dobre. ale tak nevylúčila si členstvo v strane, čo je v poriadku, veď, ako my ti to neberieme, ja ti iba vravím, že proste také to... to so... <laughs> Nie, máme ju radi, neprejme ti to, neprejme ti to. Hej. Ale tak, Hej. ako, ľudia sa na to musia pozerať, že to sa obetuješ pre národ. Treba to no. tak, tak nazvať. Juditka, prejme ti hodne šťastia a predpokladám, že budeš si robiť kampaň. No, tak ešte asi sa uvidíme v relácii niekedy párkrát. Ty krát. sa nespoliehaj na to. Teraz si mi spo- o, slúbil, že ak by som sa tam aj dostala, tak aj po tom sem budem jasne, chodiť. Jasne, jasne, ale tak... 18. Teraz... marca to vychádza. Áno. Čo? Tá relácia. Aj? Čo Dobre. sme z toho tým. Áno. Okay. Aby ste vedeli. Toľko teda kandidát číslo 4 do Európarlamentu na kandidátke Smer sociál, Slovenska sociálna idem, demokracia. Ideme teraz, ideme teraz vlastne z hora dole. Teraz potom teraz budeme mať 3-2. Trojka dva. a dvojka. Aj. Štvorku už máme vybavenú. Trojka a dvojka. O chvíľu. Ideme zahrať. Jodit, díky. Ahoj. Počúvate, ra- chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno, prejem tebe, poslucháčom, divákom, každému. Štvorka už sedí vedľa, trojka a dvojka už je v štúdiu Juch. Začneme pekne po poriadku. Číslo 2. Ľuboš Blaha, podpredseda parlamentu. Veľmi pekne pozdravujeme, ďakujem za pozvanie. Dobre ráno. Vítajte v našom kolektíve. A máme tu aj panica Infovojnového. <laughs> Pán Kaliňák, mladší, Erik Kaliňák, poslanec Národnej rady. Dobré, Dobré ráno. ráno. Dobré do obede. Ráno, my konšpirátori máme ráno do 11. V noci nespíme, tkáme siete. Takže dobré ráno. Po 11. už si môžete hovoriť, čo chcete. A po dva, ešte po 12. dúfajme, že neolutuje, že prišiel. Pani, <laughs> pani, ja tu mám taký problém teraz. A odchádzajú, viete, aj pani prezidentka povedala, že odchádzajú, odchádzajú ženy aj, z verejného života. A ďalšie, čo sa nám stiažovala tuto na, na internete, je pani Janka Dybáková. Aj, a ona vravela, že... A, už celé týždne je neuveriteľne náročné vysklať zostavu hostí tak, aby, som, aby sme vôbec vedeli vysielať. Dezinfoscéna, pozdravujem, politikom ponúka široké možnosti, hm, aký sme, bez nepríjemných otázok. Hej. No. Reláciu, a teda, a, že dnes sme v situácii, že okrem politicky nevôle prísť, 
tu máme politikov, ktorí nechcú byť konfrontovaní s maslom iných témami ako zahranično-politická izolácia či frontálny útok na ústavný súd. A ja sa vás chcem spýtať, lebo má pravdu, hej, tak ja sa vás spýtam, pani Dybáková, keďže ten Blá neprišiel ku vám, tak sa vás spýtam u nás, hej. Ale Blá nezavolala, vieš. Ako, ako, ako vnímate, pán Blá, ale aj, aj pán Kaliňák, hej, ako vnímate teda, že ten americký tajtrelik Fiala teraz sa zrazu izoloval od, o, o, od Slovenska, hej, lebo aby aj, aj, aj táto, táto korporátna služobnička teda mala Vedieť. A ako to vnímate? A čo s tým bude? Veď Slovensko teraz bude čierna diera. Prečo to ten Fico robí, tieto veci? Mi povedzte. To je hrozné. Ďakujem čo? pekne za otázku. Vlastne no poďakujte pani tým, Janke, ako... ale ja na som tialo. to tlmočil. Hej. Áno, áno. V prvom rade pozdravujem srdečne pani Dybákovú, ktorá, ja si pamätám dodnes, asi pred dvoma rokmi v, na, v tom svojom úvodníku ako naložila, že Luboša Blahu nikdy nepozve do svojej relácie a tak ďalej. A dneska sa mi strašne páči, že ochutnáva vlastnú medicínu, kedy sa s ňou nikto nechce rozprávať a teraz vyplakáva. Ja som presvedčený, že tie relácie boli maximálne neobjektívne, ona bola veľmi zaujatá, nedovzdelaná, agresívna slniečkarka a myslím si, že nevidím nejaký veľký dôvod, aby ďalej bola zamestnávaná ako moderátorka, keď sa s ňou nikto nechce baviť. Tak asi by mala skúsiť nás nejaké nové povolanie. Alebo by sa mala zamyslieť nad svojim prístupom. Progresívne Slovensko aj hľadá fúkača kolies do bicyklov, takže myslím si, že pani, pani Tývaková môže Viete, tento... Ale teraz se, seriózne, lebo oni, oni teraz majú, ako vy im robíte, no ale však ako ja, ja s tým, pozrite sa, ku nám ste tiež nechodili, ku nám tiež nikto nechodil a prežili sme Dybakov a nech si vymyslí nejakú reláciu, pušťaj hudbu alebo niečo, mi to je jedno, hej. ale dá sa, dá sa aj bez politikov. Problém je ten, že keby aj zo strany Smer tam prišli ľudia, alebo teda z koalície, tak slniečkári nechcú prísť. Rozumiete, to nie je, že vy ju Máte? bojkotujete, áno, slniečkári áno. nechcú prísť. Máte úplnú pravdu, mal som asi pred troma dňami pozvanku do relácie, nebolo to v Jojke, ale bolo to myslím v RTVS, kde som mal ísť do tuším komentárov, taká relácia večera, to teda nepozerávam, uchovávam si zdravý rozum, ale potom mi napísali, že teda nikto so mnou nejde, hej, z opozície, ani z Progresívneho Slovenska, ani z KDH, ani z, čo tam máme ešte, Saska, nikto, že s Lubošom Láhom nejde. No tak potom sa nemôžu čudovať, že takýmto spôsobom tak tam majú dať to prázdne kreslo. Takýmto spôsobom to vyriešili vtedy s Naďom. Spomente si v slovenských dialogoch, v slobodných dialogoch, kedy som prišiel ako zástupca strany, Naď sa ma zlakol a povedal, že on so mnou nejde, tak tam Naď bol sám s prázdnym kreslom. A zrazu to už nie je možné. Čiže máte úplnú pravdu, môžu si za to sami a ja som veľmi rád, že alternatíva ponúka priestor pre ľudí, ktorí boli prenasledovaní počas uh, doby temna počas Matoviča a Hegera a Čaputovej a Odora. Čiže ja som presvedčený, že alternatíva zohrala takú výnimočnú úlohu v ochrane slobody slova, že teraz veľmi radí do alternatívy chodiť. Samozrejme budeme a budeme to robiť aj naďalej. Ale aby som sa dostal rýchlo k tej otázke. No k tej ja izolácii, Erik, lebo toto nás zaujíma. Áno. No, ja chcem prvom rade zdôrazniť to, že my ale ani najmenšom nemáme v úmysle teraz ohrozovať slovensko-české vzťahy medzi dvoma bratskými národmi a treba to zdôrazniť len kvôli tomu, že česká pravicová alebo progresivistická vláda alebo hlavne veľmi rusofobná vláda teraz chce nejakým spôsobom zneužívať rozdielný názor, aký majú naše vlády na vojnu na Ukrajine na takýmto spôsobom ničenie našich vzťahov. Toto nechceme nejakým spôsobom podporovať. Česká vláda je tu vždy vítaná, bez ohľadu na to, že my nesúhlasíme s tým, akú vojnovú politiku robí na Ukrajine. My robíme mierovú politiku, myslím si, že sa o týchto veciach treba rozprávať, ale najmä máme úplne iné spoločné záujmy. Či už je to kohezná politika v Európskej únie, či už je to otázka migrácie, či už sú to ďalšie x technických tém v rámci spolupráce v Európskej únii. Ja som presvedčený, že toto, čo urobil... Petr Fiala je veľká politická chyba, aj to teraz pekne schytal od českej opozície. Zoberte si, čo hovorí Andrej Babiš, čo hovorí Katka Konečná, čo hovorí Lubo Zaorálek, čo hovorí napokon Miloš Zeman. Všetci ho kritizujú a de facto pán Fiala sa dostal do absolútnej izolácie. A je smiešne hovoriť dneska o Slovensku, ako že sa dostávame do izolácie, pokiaľ máme mierový názor na vojnu na Ukrajine. Skôr mám pocit, že do izolácie, presne ako ste naznačili, sa dostávajú českí kolegovia. Dobre, ale teraz poďme, poďme trošku z povrchu, poďme trošku hlbšie, lebo však Dybáková sa z toho nie je schopná. Sa iba klže po povrchu. A 
toto je fajn, toto je super téma, ktorá ona chce rozmazávať a, a neviem čo, a sme budeme čierna diera, alebo nejaký americký titralík, proste ja neviem čo. Aj. Ja sa zastavím, no. ja ťa zastavím, ja len pripomeniem, že uh, pán Fiala, jeho vláda má historicky najnižšiu podporu v českej verejnosti. No. A blíži sa to k jednocifernému číslu. Teraz si ale predstavte, a, páni, že a, slovenská vláda Dajme si to na minus prvú. Hej. Slovenská vláda by povedala, že no, my nebudeme teda sa sami stretávať, lebo vy podporujete vojnu na Ukrajine. To by ste počuli výkriky. To by Dub- Dybáková by, by, by už šlak trafil. Tá by zjapala. A nie, že by to bola legitimná otázka potom na fialu, že čo a ako. Hej. Rozumiete? Treba sa nad týmto zamyslieť, že toto nie je len proste, že oni povedia, toto je téma. Nie, aká by bola téma, keby, ste, keby slovenská vláda povedala, že počúvate z vojnovým štváčmi, my sa baviť nebudeme. Ha? A, tu už, a, už, a už je ticho, viete, lebo už na toto vám nikto nič nepovie. A toto je v tom. Hej? Ono to má dve, dve strany tá minca a oni furt tlačia iba nejakú, nejakú kapustu, ktorá im vyhovuje. Hej? Ale toto ja sa to... mohlo stať naopak, prečo nie? Ja to vnímam tak, že zo strany Petra Fiala išlo od nejaký pokus zase pripomenúť, že sú teda našim nejakým starším bratom, ale podľa mňa toto bolo nekonečne infantilné rozhodnutie, ktoré naozaj iba môže poškodiť vzťahy našich dvoch susedných národov, ktoré sú celosvetovo proste naozaj unikátne. Ale viete, tá izolácia... Je zjavné, že takto to idú hrať a aj, po, aj politici opoziční, aj médiá a určite aj mimovládky sa do toho zapoja. Ale mne to príde cestné, že za názor, za mierový názor, tu máme byť teraz v izolácii. Viete, keby sme podporovali nakupovanie zbraní, páchali nejaké vojnové zločiny alebo niečo, tak si poviem, áno, tam je primeraná takáto reakcia, že proste štáty, ktoré s tým nesúhlasia, nás budú izolovať. Ale toto je proste v tej najdemokratickejšej dobe, akú kedy tu sme na svete mali, nás zrazu idú ako štát izolovať za to, že máme svoj názor. A názor, ktorý stojí na mierových základoch. Lebo my požadujeme jediné, aby došlo k prímeriu a aby sa začalo, začalo rokovať na diplomatickej úrovni a nie na, na frontovej línii. A to sa dá jedine tak, že ministri zahraničných vecí a teda šefovia diplomácií spolu rozprávajú to znamená, že ja rovnako ako aj Luboč absolútne súhlasím s tým, že sa bolo usporiadané to stretnutie v Turecku, kde si sadol za jeden stôl aj Juraj Blanár, aj pán Lavrov. A viete, teraz sme teda dostali informáciu, že sa Denigen už hovorí, že, že sa teda Francúzi poučili a že nás teda nezavolali na ďalšie... No to som sa chcel opýtať, že či to nie je zase z ďalší z hoaxov. A, priznám sa, že neviem, či to je z ďalší z hoaxov. Ešte túto informáciu nemám a pri, neprekvapilo by ma, ak by to nebol hoax, ale úprimne vám poviem, že my sme, keď sme obdržali tú prvú pozvánku s tým jasným popisom toho, o čo sa tam ide diskutovať, tak to je proste doslova, že to bolo vo forme vojnovej porady. To znamená, že my ako národ a, a poli, vláda, ktorá proste sa zasadzuje za mierové riešenie, nemôžem povedať, že ma, že, že ma mrzí, že, nie, že sme neboli pozvaní na ďalšiu vojnovú poradu, pretože to, čo sa tam rozoberalo, spôsobom, aký sa to tam rozoberalo a návrhy, aké tam padali, čo sa týka zapojenia do tohto konfliktu, vedú k jedinému a to eskalácii tohto konfliktu. Dobre, ale musí, musíte zase uznať, že je, to, že je to úplne logické, ak nie ste, alebo slovenská vláda nie je ochotná participovať na týchto veciach, na čo, na čo by nás volali zase, viete. Pravda je, a to treba Oni si to tam upečú sami aj bez nás. To treba doplniť, že to vyslanie vojakov, ktoré bolo témou v Paríži, a zoberte si, čo tu pred dvoma týždňami šírili všetky mainstreamové médiá, ten hoax, že si to Robert Fico vymyslel. A potom ale vedem, to vydržalo sa... celých nejakých 6 hodín. Alebo koľko, Áno, a potom ale... ten Macron to na tej tlačovke celé vyvratil túto ich dezinformáciu. To bolo krásne, doteraz sa neospravili. Ale niektorí, niektorí popierajú skutočnosť, doteraz Dota... si to nepriznávajú. Hej? To, to už je psychická diagnóza. Ale pravdou je, že to vyslanie vojakov bolo, bolo témou najhorúcejšou, ako potvrdil aj prezident Duda z Polska. Ale dôležité je to, že to neboli len Slováci, ktorí sa postavili proti myšlienke vyslať vojakov, však to boli Nemci. To znamená de facto najväčší, najväčší národ v Európskej únii, takže teraz sa netvárme, že to je téma, kde sú všetci zhodnutí. Pravda je, že Slovensko bolo prvé, ktoré oznámilo, že žiadnych vojakov posielať nebude. Urobili sme z toho celosvetovú tému a ja 
teraz bez akokoľvek pátosu to hovorím, ja som hrdý na premiéra Slovenskej republiky, že tu konečne zaznel suverénny hlas, kde jednoducho ten mier je taká významná hodnota, že nikdy nebudeme riskovať čokoľvek, že by sme posielali našich vojakov, našich synov na Ukrajinu bojovať proti Ruskej federácii. To je proste no go. To isté sa týka zbraní. My sme v tomto smere naozaj veľmi, veľmi sebavedomí a suverénni a to sa im nepačí. Samozrejme, že oni boli zvyknutí, že tu majú tých svojich naďov, káčerov a valáškov, ktorí korčokov, ktorí ako spísknú, tak budú skákať. Keby povedali, že skočte z mosta, tak oni skočia z mosta. Toto dneska robia aj korčok a šimečka vo vzťahu k Českej republike. Ako je možné, že dvaja slovenskí politici, dokonca kandidáta prezidenta, teraz kope do vlastnej krajiny, do Slovenska, do vlastného štátu a ide tam sa spoločovať s českými pravicovými stranami, aby kopali do Slovenska. To isté Šimečka. Veď to, je, to by mal byť izolovaný, veď to je protislovenský extrém. Ja som presvedčený, že to je taká diskvalifikácia slovenského politika do toho ešte, čo chodia po tom Európskom parlamente, tam príjmajú rezolúcie proti Slovensku, kopú všade a chodia na hearingy, kde volajú orgány Európskej komisie, aby nám zobrali eurofondy, lebo sa im nepáčia, nepáči naša politika. Veď to sú také judášské vlasti zradné akty, že... ale nech si to ľudia vyhodnotia. Ja som presvedčený, že žiaden človek na Slovensku ani v Česku, ktorý má zdravý rozum, nechce ohrozovať slovensko-české vzťahy. Však si zoberme, aké tu bolo, Erik to naznačil, aká tu bola éra, že Česi sa hrali trošku takých starších bratov a boli tu trošku pragocentrizmus v minulosti. A tá generácia, ktorá si to pamätá, stále má taký kúsok niekde v hlave, že halo, dobre, že to skončilo, že sme teraz rovnocení a že máme výborné bratské vzťahy. A teraz toto niekto ide ohrozovať. Ako vo vzťahu k českým, českému národu treba veľmi jasne zdôrazniť, my máme Čechov radi a nenecháme sa znechutiť tým, čo pácha dneska Česká vláda. No, ten, národ, ten národ je nešťastný z týchto, z týchto z toho fialu, aspoň určitá časť, a to no. je tá istá ako u nás. Ale keď sa bavíme teda o praje a ďalšia izolácia, už, už, už budem znieť jak Dybáková za chvíľku. Adrian, tým skážim do reči, lebo potom sa im to nebude pozdávať. Si budú myslieť, ja že nie sú, nie, sú, nie sú v nejakom poriadnom ja to, médiu. Ja som čítal takú diskusiu Musíš skákať. Áno, medzi moderátormi kde Norva Dolinského obviňovali, tuším, že málo skáče no. respondentovi do reči. No treba, to, nikto, aspoň, to, alebo háč po nich papieriky, alebo niečo, odrazi. treba ich vyroš, vieš, ako proste, rob poriadnu novinárčinu. Ale tento rok, všetko. od 30. <laughs> augusta, no to my nerobíme, lebo my vieme, že na to ste nachystaní, hej, takže my, my ideme úplne inú Chraničku. taktiku. <laughs> Tento rok od 30, 30, 30. augusta do 1. septembra sa bude teda konať Globsec Fórum, tentokrát v Prahe. Šala. A rozhodnutie uskutoční tento rok Globsec Fórum 2024 v Prahe je symbolickým krokom smerom k intenzívnejšej regionálnej spolupráci. Bohatá história, strategický význam Prahy, z nej robia ideálne miesto na podporu medzinárodného dialogu a šírenie konštruktívneho hlasu Strednej Európy, povedal prezident a zakladateľ Globsecu Robert Váš. Tak teraz, veď, neviem, kto to povedal, ale nebol to Pelegrini, že, že ten globsek nás dal na mapu. Aj, že ľudia sa Áno, to povedal a ešte, 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 ešte neviem, ku koncu, ku, ku, ku koncu vlády sa náhodou neodkleplo 60 miliónov na kongresové centrum pre globsek, či sa ano. sa mýlim. Erik, nech sa ti páči, lebo toto je téma, ktorá ako... Kaliňákovci to majú v robine. Ten rodine. hlas aj počas bývalej vlády, ten globsek to je jedna katastrofa, ale toto povie určite lepšie, Erik. Všimnite si, že do tej Prahy alebo Česka sa nepresúva iba Globsek, tam sa presúva celé ich uh, to tak, že mocenské sídlo tých, ktorí tu predtým vládli a ktorí tu obsadili štát a ktorých úradníkov, ktorí veľmi aktivisticky behali aj vtedy mali tú návštevu v Bruseli, cestu sieť Sofia, sa snažili robiť uh, takú tú politiku z úzadia, alebo teda no, počas vlády bývalej doslova, že z popredných uh, funkcií úradníkov. Tých sa nám podarilo uh, vymeniť. Dúfam, že sme tam konečne dosadili expertov, ktorí nebudú zneužívať uh, pojmy ako hybridná hrozba alebo boj s dezinformáciami na politický súboj s opozíciou, s inými názormi alebo s alternatívnymi médiami. To nás potom môžete kľudne kontrolovať a kritizovať, ak by to tak náhodou stále, stále nešlo. Ale spolu teda, uh, keďže sa nám to tu podarilo veľmi slušne vyčistiť, uh, prijali sme stratégiu, že Globsec nebudeme financovať tak e, mám pocit, že aj tie mediálne útoky, ktoré sa teraz sypú na túto vládu, už idú zo zahraničia. Už Počkajte, sa, ale do, teraz vás, teraz vás zastavím. 
ja ano. teraz vás zastavím. Ja som si myslel, že patronmi sú zbrojárske firmy, ktoré zarábajú miliardy. Prečo oni budú iba v tom štáte, ktorý im bude dávať peniaze daňových poplatníkov? Takže ak nedostanú peniaze daňových poplatníkov tieto zbrojárske firmy, hej, tak nebude globsek. Tak ideme do Prahy, lebo pávek nám dá. Rozumiete? Však oni si ten globsek môžu vo vlastnej režii urobiť úplne s prehľadom. Však to sú bohaté organizácie pre boha živého. Sú, majú určite peniaze na to, aby to robili na Slovensku, ale viete, sme teraz trochu inej pozícii než v opozícii, kedy keď sme sa niečo dozvedeli, nejaký šokujúci fakt, ako napríklad bola práve tá návšteva tých úradníkov a siete mimovládok v Bruseli, kde vyslovene brojili proti opozícii, tak čo sme s tým mohli urobiť? Mohli sme ísť von, spraviť tlačovú konferenciu, zvolať mimoriadnu schôdzu, rozprávať o tom. Teraz sme v inej pozícii, dozvedáme sa šokujúcejšie, zvrátenejšie a horšie veci, ale e, našou úlohou, aj napríklad e, keď sa teraz rieši prešetrenie pandémie, už nie len zase pred vás predstúpiť ako politik a porozprávať vám, ako hrozné to bolo. My teraz robíme konkrétne kroky a na konci týchto krokov, keď prídu výsledky, budeme informovať. A poviem to tak, že jeden balík naozaj, že absurdných vecí, ktoré sme sa dozvedeli, ktoré sú podľa mňa ďaleko, ďaleko za hranou zákona, sa týka aj práve ľudí okolo Globseku, ich úradníkov a ich rôznych aktivít, do ktorých sa nedočítate na ich webe, napriek tomu, že sa tvária veľmi transparentne. Čujme. A toto budeme určite prezentovať. Ja, my už sme si to interne pripravili a odprezentovali premiérovi. S tým ale, že je najprv potrebné prijať iné dôležité rozhodnutia a kroky v, v nemediálnej a medializovanej oblasti. Tá príde až nakoniec v tomto prípade. A myslím si, že všetci pochopia, prečo Globsek už nie je na Slovensku. No však skúste priblížiť, no, keď môžete. Aspoň Mysl, niečo. Myslím si, že nechce. A myslím si, že má na to dôvod. Však dobre, podrite sa. Tento, tento rozhovor je zaznamenaný. My sa k, 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 s tým k vám vrátime, veď v poriadku. OK, dobre. ako my toto berieme, veď ako nie je problém. Ale keď za, za rok budeme pri tom istom, tak potom... Dobre, uh, uvediem vám taký nejaký bočný príklad. Uh, PDCS. Dúfam, že som Partners for Democratic Changes. Slovakia, áno. Uh, už to, to zaznelo z úst Roberta Fica na hodine otázok. Potom som videl, že vy ste na to reagovali, že veď vy ste o tom hovorili už v 2018. Čo je pravda, len chcem podotknúť. Tie najzasadnejšie informácie, ktoré sme sa o tejto mimovládnej organizácii, ktoré, ktoré tu doslova, že pre iné mimovládne organizácie, o ktorej nikto nemal vedieť, sme sa nedozvedeli vtedy, keď to bolo medializované, keď ste o tom hovorili vy. A ja som to vtedy čítal, aj si pamätám to video, to aktivistu. To prišlo až v 4. a 5. dieli toho, te, to, tieho, tých jeho blogov. A čo je veľmi zaujímavé je, že teraz som sa k tomu vrátil práve v, v, kvôli tomu, že som sa oboznamoval s aktivitami Globseku, kde sa táto mimovládna organizácia objavila. A začal som si znova čítať ten blog toho aktivistu, ktorý teda, myslím, organizoval za slušné Slovensko v Piešťano. Bol, bol som na jeho, jednu vetu, bol som na jeho stránke, asi 5 krát som si to celé preštudoval a zrazu stránka už nie je. Mm-hmm. Ale hovorím, budete o tom ešte veľa počuť. No, my sa na to veľmi tešíme. Mm-hmm. Tu sa krásne ukazuje, že keď hovoríme tú metaforu, že liberálna alebo progresivistická chobotnica, že to fakt funguje, že to nie je len nejaká, nejaká výmysel, nejaká metafora a tu je prepojená nielen tá mimovládna, mediálna a politická oblasť, ale dokonca už bola aj policajná, zoberte si náku, zoberte si, čo robil Lipšic, súdna, teraz tie vzťahy pani Todovej a pani Zálezkej, to sú len taká čerešnička na torte, hej. A, a ja som presvedčený, že my toto musíme postupne rozbíjať. Nie je to jednoduché tie chápadla odstrihávať, zoberte si, ak pišťali, keď sme sa snažili len zrušiť ú, úrad špeciálnej prokuratúry a treba naozaj slávnostne pripomínať ľuďom, že sme porazili Lipšica, dali sme ho dole a toto je jedna fantastická správa a nie zastavil nás ani ústavný súd. Ale toto bude, to kvičanie bude pokračovať pri každom tom chápadle. My musíme urobiť poriadok v médiách, poriadok v mimovládkach, poriadok v všetkých týchto oblastiach. Nie preto, že by sme teraz chceli ovládnuť, ako to oni hovoria, že oni chcú všetko teraz ovládnuť, lebo sú autoritárske a tak ďalej. Nie, my chceme priniesť späť demokraciu. Veď to celé ovládala jedna progresivistická banda, ktorá teraz každý iný názor chcela kriminalizovať, ktorá chcela zmocniť sa opozície, prezekúvala dokonca v minulosti lídra opozície, Uh, nejakým spôsobom uh, kvôli nej zomrel aj Milan Lučanský, kvôli nej zomrel advokát Krivočenko a tak ďalej. Tu už išli cez mŕtvoly. Takže pokiaľ chceme urobiť poriadok, chceme priniesť na Slovensko spravodlivosť, tak robíme len to, čo si slovenský národ zvolil v predčasných voľbách. Dovolte mi, aby som sa zamyslel na chvíľku, pretože 
tu mimovládne organizácie sa nazývajú tak celko, že mimovládne, ale pritom sú závislé od peniazy, peniazy od vlády Slovenskej republiky. To je jedna vec. Druhá vec je, že aj teraz na ministerstve spravodlivosti učali nejaké dotácie vraj ľudskoprávnym organizáciám, ale mali sme sa možnosť dočítať, že tam sú také personálne prepojenia na opozíciu, a možno sa dozvieme, že to je až neskutočné, že, že tí ľudia doslova žili zo štátu, ale tvárili sa ako mimovládni. A teraz otázka znie, kedy bude na stole zákon podobný, ako je v Spojených štátoch, v Izraeli a áno, aj v Ruskej federácii. A, my, sme, a my, my hlavne tlačíme na to, my chceme byť ako Židia, my chceme taký zákon, ako naši americkí priatelia majú a ako majú v Izraeli. Od 38. majú taký zákon. A myslím si a dúfam a robíme na tom, aby to bolo ešte tento rok. Je veľká polemika. Ten nejaký scenár, ktorý máme nakreslený, je najprv verejnosti odprezentovať všetko, čo sa tu reálne dialo. Dobre. A toto spojiť, ale zároveň aj s tým, že predtým sme podnikli nejaké trestnoprávne kroky voči ľuďom, pretože napríklad to, čo sa stalo na ministerstve spravodlivosti, aktuálne prebieha vyšetrovanie, pretože opäť nemôžem hovoriť detaily, tie prídu až po vyšetrení, ale to je, to je, to je taký neuveriteľný aktivizmus, ktorý ide za hranu zákona, len preto, aby teda si oni presne túto chobotnicu ochránili a naďalej financovali, že tam je akože nepochybné, že napríklad na ministerstve spravodlivosti došlo k trestným činom. To znamená, toto sa musí vyšetriť. Robili to na holváta, teda vraviť. Robili to na absolútneho holváta, ale my nechceme len teraz spraviť tlačovú konferenciu, pretože od nás sa očakáva ako vlády nejaký výkon. To znamená, my vám doručíme výsledky, povieme, prebehlo vyšetrovanie, toto sú výsledky vyšetrovania, prichádza obžaloba z trestného činu a toto sú informácie o tom, ako to spravili. A toto je teda na ministerstvo spravodlivosti, my to máme Počkajte, na úrade vlády. Počkajte, Dybáková sa hlási. Dybáková. <rý> Akú máte veľkú terasu? <rý> Nie. Pán Kaliňák, hej, od, odviez, odviez pozornosť. Nie, ja sa chcem spýtať, že, či na to potrebujete kajusníkov, alebo máte listené dôkazy. Máme listené dôkazy, kajusníkov nepotrebujeme <rý> v tomto prípade. Už som sa chcel prihlásiť. A, a potom, keď uh, sa nám naozaj podarí... Uh, čo najväčšiemu množstvu verejnosti. Ja viem, že vy robíte veľkú prácu, aby ste odhalovali mimovládny sektor a to, ako fungujú, ale naozaj to chceme spraviť poctivo, ukázať, čo tu robili posledné tri roky, ukázať trestnoprávny rozmer tohto a následne prísť s návrhom zákona voči mimovládnym politickým mimovládkam, aby som bol úplne presný. A tam je na stole viacero variantov, len zistujeme, kade, zistujeme ako sa k tomu napríklad postavili Maďari, Uh, aký to malo dopad, pretože to skončilo na Európskom súde, kvôli čomu prehrali, ako sa tomuto vyhnúť. Skrátka a dobre, chceme to spraviť poriadne. Plus nám ešte do toho posledná veta externe zasahuje aj priamo Európska únia, ktorá sama pripravila nejaký návrh uh, zahrani- uh, uh, zákona o zahraničných agentoch, ktorý je teraz v takom štádiu, že najprv bol návrh, potom sa tvarilo, že sa s ním nič nebude diať, teraz ako keby na novo sa objavil. Takže aj toto bude ovplyvňovať to, čo a aký typ zákona môžeme my ako členská krajina Európskej únie prijať. Pre tých nechápajúcejších by som ja len podotkol, že zamyslite sa nad tým, prečo to majú Spojené štáty, Rusko a Izrael. Možno, možno to je tým, že oni vedia, čo oni robia v iných Niekde štátoch, inde. aké prevraty, ako ovplyvňujú politiku ako robia farebné revolúcie a nechcú, aby im to niekto robil doma. Čo? Oni vedia. No. Oni vedia. A ešte no. ďalšia vec, ktorú treba pripomenúť, Norbert, tie mimovládne organizácie nám to nevyrástli po roku 2020. Tie okay. mimovládne organizácie si vykrmili. Aj strýko aj... krmiel, máme dôkazy. Zoberte si, krmiel, zoberte, si, zoberte si ale tie najznámejšie, o ktorých sa bavíme. Hej. Zastavme korupciu, tam cítiť jasný finančný tok zo strany uh, miliónarov z ESETu. Hej. Tých miliónarov z ESETu, ktorých som teraz porazil v súdnom procese, len pripomínam, aby som sa pochválil po piatich rokoch, čo ma zažalovali, že som vraj o nich klamal, tak teraz sa ukázalo, že nie, že súd mi dal zapravdu, takže uh, pozdravujem pánov z ESETu. Ale pravdou je, že vždy tam máte ten, to isté tú, tú istú vlastnickú štruktúru. Buď tam vidíte v pozadí ESET, 
ako to je v prípade zastavme korupciu, alebo tam vidíte nadáciu otvorenej spoločnosti Georgia Soroša, to je v prípade ďalších, dokonca Sorošov fond je prítomný aj v denníku SME vlastnícky. Potom tam máte častokrát ďalšie, tieto najznámejšie, najznámejšie finančné toky, americkú ambasádu, Európsku Kongres ďalej. Spojených štátov, norské fondy. Zobrejte si, ako bol financovaný via juris. Veď takto vlastne vznikla Čaputová. Čaputová bola dlhoročná, myslím, 20 rokov tam robila vo via juris, zamestnankyňa, alebo teda aktivistka, ktorá, a táto via juris zostávala neuveriteľné tisíce zo strany americkej ambasády, nadácie, otvorené spoločnosti. Potom ešte pichli tú Goldmanovú cenu za to, že premiestnila smetisko z bodu A do bodu B, lebo to v bode A smrdelo, v bode B to už nesmrdí, zachránila planetu, poznáme ten príbeh, dostala 175 tisíc dolárov a potom išla robiť kampaň do prezidentských volieb. To sú nie ani náhody. Čiže my cítime, že do zahraničia takýmto spôsobom deformujú slovenskú politiku, slovenský de- demokratický proces, potom sa zistí, že prostredníctvom sociálnych sietí dokážeme porážať, tak potom nám vypnú Facebooky, teraz sa to stalo Rudovi Huliakovi, predtým sa to stalo mne, lebo som bol nepohodlný. U mňa to bolo dokonca po lobingu z prezidentskej kancelárie alebo z úradu predsedu vlády a ešte tam tuším aj nať sa snažil nejakým spôsobom lobovať a potom prišli americkí kongresmeni a bolo to vypnuté. Čiže takýmto spôsobom, len to vám chcem povedať, my čelíme veľkému nepriateľovi, ktorý je väčší, než si myslíme, že to nie je len také jednoduché, to je veľmoc. Tá, my tá, vieme. Tá, americké, ten západ, to je naozaj... A tá Európska únia, len k tomu, tomu sa vrátim, tá Európska únia tu celé roky financuje tieto svoje mimovládky cez rôzne granty. Tie granty sú všeobecné. Aj vy si môžete požiadať o ten grant samozrejme. Len musíte riešiť témy, ako je gender, LGBTI, musíte riešiť všetky tie nezmysly, musíte milovať Európu a vtedy ten grantík dostanete. Ale pokiaľ riešite vážne veci kritické voči Európskej únii, voči vojnám, voči imperializmu a podobne, tak ste tak platení Ruskou ambasádou. Tak v tej chvíli vám samozrejme grant nedostanú, musíte, uh, teda, a oni budú rozprávať, že ste platení Ruskou ambasádou, aby vás nejakým spôsobom diskvalifikovali. Takáto je situácia na Slovensku, len treba povedať ľuďom, že to neviete zmeniť jedným rusknutím prsta. Veď to imperium má neuveriteľné centra, obrovské peniaze, dramaticky väčšie než je slovenský celonárodný HDP. Američania, Brusel a tak ďalej. Čiže musíme vedieť, proti čomu čelíme. Preto aj Erik veľmi správne hovorí, že aj tie naše opatrenia, ktoré budeme príjmať vo vzťahu k mimovládkam, musia byť korektné a zrozumiteľné z hľadiska toho, aby sme to vedeli obhajiť potom aj v tých členských organizáciách, ktorých fungujeme, ako je napríklad Európska únia. Ale čo je kľúčové, je zastaviť toky financí, minimálne zo štátu v tejto, v tejto prvej fáze. Hej? Mm. Preto tak pištia, že nedostávajú peniaze od Borisa Suska z ministerstva spravodlivosti a ja som tomu veľmi rád. Veď to je vyslovene, to si pakovali vačky. Tam ten Rizman dokonca figuroval, keď si pamätám, čo zastavil ako prvé minister spravodlivosti, tak tam mal dostať strašné peniaze Rizman ako partner Zuzany Čaputovej, prezidentky Slovenskej republiky. Veď to bie do očí ten konflikt záujmov. Viete, a potom viete čo? Pištia, že to je boj proti ľudským právam. Viete, Nie, čo mňa prekvapuje? Mňa prekvapuje, že my im smrdíme, Slovensko im smrdí, čokoľvek slovenské ich, ich slovo napína, ale peniaze od nás, tie im nesmrdia. Tie im nikdy nesmrdeli. Rozumiete? Budem sa musieť asi tými eurokami, vieš, tými, s tými bankovkami trošku pošúchať si telo, tvár, aby, aby som ani ja im nesmrdel, lebo, lebo eurobankovky od nás im nesmrdia. Nikdy im nesmrdeli. Však. Ja, si, ja, ja si myslím, a nech teda tu obhajím aj trochu svoju rodinu, a že či už Robert Fico alebo Robert Kaliňák si v minulosti mysleli, že proste, že oni môžu robiť politiku, môžu robiť suverénu a vedia to robiť tak, že sa porozprávajú s každým novinárom, že spravia dohodu s každou mimovládnou organizáciou na nejaký projekt, ktorý považujú za zmysluplný a že oni nebudú robiť politiku, že tá politická súťaž sa bude viesť iba vo voľbách, a toto je ako keby niečo, čo robia pre spoločenský zmier, aby si oni mohli ako politici robiť politiku. A priznám sa vám, že ani ja nie, nie som ten typ človeka, ktorý by teraz povedal, že dobre, idem, chcem byť úspešný politik. Čo to znamená? Idem si spraviť svoju miovládku, ktorá bude vystupovať kdekoľvek a všade a podporovať moje názory. Idem si zabezpečiť troch, štyroch novinárov, ktorí mi odpublikujú všetko, čo ja chcem. Alebo si rovno idem vytvoriť nejaké médium, ktoré ma bude podporovať, ako to má progresívne Slovensko s denníkom N. Toto, toto podľa mňa nie je zdravé pre demokraciu, vedie to iba k brutálnej polarizácii spoločnosti. A ja by som bol naozaj rád, aby sme sa vrátili do toho, že proste politici tu sú, bojujú medzi sebou názorovo, argumentačne na rovnom poli. V zmysle, že tu nemáme médiá ako napríklad Markíza, ktorá z ničoho nič spustí 
a to bude zase predmet, kde vám ukážeme, že to nebolo zničilo nič, ale prezatiaľ zničilo nič spustí predvolebnú kampáň, kde jasne definuje témy, ktoré sú podľa nich dôležité. Vojna na Ukrajine, nejaké dve dievčatá sa tam boskávajú a hlavný spevák, hlavná postava toho spotu potom vystupuje na koncertoch progresívneho Slovenska a deklaruje im podporu. To je podľa mňa neférové, akože na konci dňa sa nám to podarilo s tým úspešne zviesť súboj, ale proste to nemá naozaj nič spoločné s politickým súbojom ako takým. To znamená, že áno, Robert Káňak a Robert Fico mali určite v minulosti iný prístup k mimovládnemu sektoru, pretože si mysleli, že nebude zasahovať politicky do ich práce. Otázka potom, je, či podcenili svoje schopnosti alebo pre, a, teda predcenili svoje schopnosti alebo podcenili a, týchto, týchto slnečkárov. Ja si myslím, že oni chceli žiť uh, v, v, nejaké, v nejakom slova zmysle v zmieri s týmto celým. Že si mysleli, že keď prejavia nejakú mieru tolerancie voči im dajú nejakú, pokoj. nejakú finančnú podporu, tak im dajú presne pokoj v ich Pán politike. Pán Blaha, prosím vás, Ale... vysvetlite mladému pánovi, že bolševik si nikdy nedá pokoja. Triedný po je neustále prítomný. Vysvetlite <laughs> mu to. Veľmi správne hovoríte, že Erik vyšľadoval filozofiu, takže on dobre vie. Ale nie, Erik má úplnú pravdu. Na... Erik, Erik má úplnú pravdu, že, že v čase pred Majdanom na Slovensku, ktorý vznikol po vražde Kuciaka, spomente si, predsa len bola iná spoločenská atmosféra a odtedy sa tu lámali ako neuveriteľné veci. Zoberte si, prišiel ten Majdan na Slovensko, čo tu robilo to akože slušné Slovensko, ten Šeliga, kde je dneska Šeliga na ktorom úrade práce. A zoberte si, čo potom prišlo s tým covidom, aký teror spustili na každého, kto mal iný názor na očkovanie, vrátane nás. A nehovoriac o tom, že vlastne aj vojnu využili len na to, aby Presne. povypínali práve tie médiá ktoré ich kritizovali počas plánu. Tu bolo také ohrozenie odrazu slobody slova, úplne tých elementárnych demokratických pravidiel, že potom si už aj ľudia, ktorí nám nefandili pôvodne, povedali zrazu, že no halo, však oni ten smer a toho Roberta Fica takým spôsobom prenasledujú, že oni ich zatvárajú za názory, za tlačovky podobne a už sa ľudia naozaj prebudzali, lebo zažili to isté, keď počas covidovej éry povedali, že nie, vakcína nie je sloboda, pani prezidentka, a my ne, nebudeme prestávať kliachať, ako to Čaputová povedala, tak jednoducho cítili, že sú ohrozovaní ich základné slobody. A práve preto uh, tú eurú spred Majdanu na Slovensku porovnávať s touto eurou nie je úplne korektné. Ako chápem, že bolo urobené viacero chýb, ale nie všetci Treba zase povedať klobúk dole, že vy ste už mnohé veci videli predtým. Samozrejme, to treba povedať. Ale nie všetci to videli na Slovensku rovnako a dneska sa tá perspektíva, ten pohľad trošku zmenil. Posledné tri roky sa zmenila no. spoločnosť a zmenil sa aj smer. Jednosť. Ale viete čo, ono to, ja si myslím, že ono to prospelo. Hej, celé toto, napriek tomu, aké to bolo hrozné pre mnoho ľudí, a, a bohužiaľ, 10 tisíce ľudí muselo zomrieť, ale myslím si, že v spoločnosti to prospelo, lebo mnoho ľudí sa nejakým spôsobom, neviem, že prebudili a začali sa reálne pozerať na veci. Viete, keď mali čas, plno času, zavreli ich doma, aj dole sa museli ísť, ja neviem, s rúškom a neviem čo, tak aj, aj ten najoddanejší sa predsa len začal škrovať na hlave, že to nesedí. A už, no je, a už keď sa bude prešetrovať nejaká plandémia, Skúste sa pozrieť na finančné toky, ktoré išli k určitým celebritám, ktorí, ktoré boli tvárami toho očkovania, lebo zadarmo to nerobili. Pôjdeme, to do, prestávky, robí, no, pôjdeme do prestávky, ale mám pre, pre vás jednu hádanku, pre, pre vás obidvoch. E, viete, prečo v USA nikdy nenastane farebná revolúcia? Lebo to nemajú americkú ambasádu. Bingo! <laughs> Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Pozerám na hodinu už 10.58, tak radšej Do, takto. Dobrý deň, prejem. Dobrý deň. Privítame hosti. Ľuboš Blaha, podpredseda parlamentu, podpredseda Smeru Sociálna Slovenská demokracia. Ešte raz srdečne pozdravujem. Ale aj pán Erika Liňák, ktorý je po, momentálne poslancom za Smer Slovenská Sociálna demokracia. Bože, skráte to. Ja, ja by som... Smer. Ani, ani. Smer. Smer. Smeráci sú to proste. Pán Kaliňák, chcem sa vás na, spobaviť sa s vami na nejaké, o nejakých veciach. Ja som a, sledoval niektoré vaše videá, keď ste boli ešte v opozícii. A, a vravel som si, a vy budete asi vo veku môjho syna, vravel som si, že a pozrite sa, že mladý, šikovný, inteligentný, schápe veci dáva dohromady. Pozeral som tie videá, no, išli ste do, do zahraničných zdrojov, si pamätám, preložili, to, ste, preložili ste veci a nie, Čaká pani to, Todová, ale... nebudem mu nadávať, keď robí to isté, čo my robíme. Nie, nebudem mu za to, nebudem mu za to kritizovať. Hej. 
A potom som si, ale, potom to prestal. Ale... Čo, nie, žiadne, ale... Potom to prestal. Príde pozdejšie. A potom to prestalo a vrajme si však dobre, tak chlapci boli zvolení, toto teraz pracujú, musia veľa makať, makať. No ale ja len dúfam, že s tým neprestanete, s takýmito videjkami. A dám vám jeden tip. Hej. No. A v, na stránke štandardu vyšlo, sa mi zda, že 15. januára, a článok 15. januára. Dolinková si objednala analýzu o rásochách za 70 tisíc eur od firmy, ktorá má prepojenie na pentu. A ja potom tu oni píšu, že finančná skupina obvinenia dôrazne odmieta, čo mne ako úplne v celku jedno, ale toto predstaviteľ lekárskeho odborového združenia a informovali verejnosť o konflikte záujmov na ministerstve zdravotníctva. Týka sa analýzy o výstavbe národnej nemocnice na Rásochách. Ministerka zdravotníctva a Dolinková podľa nich výrazne podporuje biznisové záujmy Penty na úkor občanov Slovenska. Ja som si tú zmluvu rozklikol, ja to tu ukážem divákom. Hej. Toto je zmluva o poskytovaní poradenských služí. <laughs> Upozorňujem vás, pán Kaliňák, že 25 rokov som žil medzi našimi priateľmi, anglosasmi, Hej, a podnikal som tam, takýchto zmluv som videl stovky. Hej, a jediná vec, ktorá, ktorú som od nich teda sa naučil poriadne, je, že na 100 miel zacítiť bullshit zmluvu. Hej, a toto je bullshit zmluva. A, lebo, pozrite sa, ak dávame externej firme, a teraz mne je to jedno, či oni sú s Pentou spojené, alebo nie sú spojené, ako mne to je úplne v celku, ja s Pentou nič nemám, ani, ani s touto Boston Consulting, alebo jak sa volajú, Mňa títo ľudia nezaujíma, mňa zaujíma Dolinkov, alebo Dolinkovú platím ja. Hej. A týchto ľudí ja neplatím. A, a viete, lebo teraz mi povedzte, že keby ste dali dohromady a, troch referentov, jedného z ministerstva zdravotníctva, ďalšieho z ministerstva hospodárstva, tretieho z ministerstva financií a z každého ministerstva by ste k ním ešte prihodili jednu upratovačku, že by neboli schopní urobiť to isté, čo táto firma. Hej. Za výplatu. Môžem sa na to pozrieť, ja som... Však ja nič od vás ani nechcem stred, viac, len sa pozrite na to. ...pri analýze, ktorú vyrábali pre VŠZP, ktorú potom... ...VŠZP, ktorú potom... ...tam boli presné návrhy, že ako postupovať, aby... Ona už v tom čase bola v pluse, ale boli tam ešte návrhy, ako to vylepšiť tú zmluvu, alebo teda tú analýzu sa potom hodila do koša, keď sa vymenila vláda v 2020. Vyhodili tú šéfku, ktorá tam vtedy bola. Došli tam iní ľudia, takí prepletaní raz z Olano, raz z SAS. A výsledok bol taký, že za 3 roky to bolo myslím 800 miliónov v strate. A, a tú, ktorú, tú rejiteľku, ktorú oni vyhodili, tam späť dosadila nie naša vláda, ale teda vláda odborníkov, ako sa nazýva odorová vláda a táto tam začala spätne na základe tejto analýzy e, zase dávať dokopy a ja verím, že zase sa to dostane do plusových čísel. To znamená, že viem sa pozrieť určite na tú zmluvu, ktorú spomínate. A ale na, na centrálnom registri ja zmluv je, máte viem, filter viem. a tam si môžete dať, že, že, ano, v, ano. že ministerstvo zdravotníctva a popozerajte sa len za tých pár mesiacov, čo sa udialo. A ja vám poviem, že, že prečo. Hej? Ako, dobre, však mne, mne ako dolinková, dolinková hore, dole sem, tam mne to je jedno. Ale a, ako to vraví pán Fico, že, že test Ficom alebo test Smerom. Hej? Tak pozrie, mm-hmm. pozrieme sa reálne na vec. A teraz zamyslite sa nad tým, čo vám teraz poviem. Hej? Blaha, jeden Kaliňák, druhý Kaliňák, nejaký Susko, hej, a kdejaký takýto sú v kuse, Fico, v kuse sú kritizovaní korporátnymi médiami, aj v kuse, a možno sú neschopní, ste všetci, aj a hlúpi. Určite. A Dolinková s Druckerom sú asi tí najlepší, lebo do nich nikto neseká. A nenapadlo vás, že, nie, že prečo to asi je? Že do nich nesekajú? Oni sú tak diametrálne lepší, než ste vy? Sa pýtam ja. Tak ja si myslím, že s hlasom sme zviedli úplne uh, férový a otvorený súboj o voličov pred voľbami. A vzhľadom na to, že pre mňa je kľúčové, aby Robert Fico bol premiérom, tak musíme rešpektovať uh, výsledok demokratických volieb a strana hlas tam obhajila veľmi slušné číslo 15%, vtedy dokonca uh, v prieskumoch stúpa. 
A možno je to spojené s prezidentskou kandidatúrou Petra Pellegriniho, to už nechám na politológov, ale na konci dňa je to proste výsledok vôle ľudí a ak začneme mať pocit, že voliči hlasu nie sú spokojní s tým, čo robí pán Drucker alebo pani Dolinková, alebo ja pre mňa za mňa aj pani Sakova s pánom Raším alebo Kmecom, tak uh, potom uh, to pre mňa začína byť téma, ale kým mám pocit, že sa tej politickej strane darí s tým, čo robí, tak asi to robí dobre. A ne, nevidím dôvod, prečo do toho zasahovať. Je iné, keď ma kritizuje nejaký volič SAS a hovorí mi, že to robíme zle, ako keď mi to povie volič, ktorý teda volil Smer. Vtedy viem, Dobre, ja, ja to tým to ja toto, ja toto, ja toto, ja toto, Inú odpoveď som nečakal. Spýtam sa ešte pána Blahu. Pán Blahu, počúvajte. Hej. A, spýtam sa inak. Hej. A, preto sa nepýtam mladého. Mladý je tam čerstvý, vy ste tam DKP. Takže vy všetky v tom hlase poznáte. To sú bývalí Smeráci. Hej. Dreli ste s nimi jednu lavicu, chodili ste na večeri, na oslavy, neviem čo. Chcete mi, povedať, že... chcete mi povedať, pán Blaha, že z tých odídencov zo Smeru tam nikto nie je lepší v tom hlase, ako je Dolinková s Druckerom? Ja vám to tak poviem, že... Prdášte, ja zabudol som povedať. Podpasová otázka. Aj. Mohol by som teraz špiritizovať o tom, aký je hlas, aký nie je hlas, ale... Nie, ja sa len aj, pýtam... Ja to naznačil, že... Ja, si to nie je o hlas. Teraz... Hej, o, o, týchto, o týchto konkrétnych... O ľudí, týchto. máte ľudí, hej, máte tam ľudí, je hej. tam nejaký potenciál. Je to toto najlepšie, čo tam pán Pelegrini mohol dať? Spomente si, spomente si, čo počas bývalej vlády tu vyvádzali Matovič so Sulíkom, že chodili do každej do relácie a nadávali si zájomne cez kamery. A teraz... Uh, chápete veľmi dobre, že toto robiť my určite nebudeme, že teraz budem kádrovať Pán Blaha zbytočne čítať medzi riadkami vlastne. ja nechcem, nechcem po vás to... absolútne žiadny po... iba mi povedzte, či tam nie sú lepší a... ľudia no a v tej chvíli už kritizujem ministrov, to je ich voľba, to si ich hlas zvolil to nie je zodpovednosť smeru takže tým pádom asi ľudia dobre chápu, že keby som teraz útočil na pána Druckera alebo pani ale Dolinkovú, nikto nechce po vás je ja len potenciál hľadám, že či v tom smere Pýtate neboli sa. lepší ľudia Pýtate sa veľmi silného ľavičiara, že či sú tam nejakí ľudia, ktorí by boli možno lavicovejší. Samozrejme, že áno, však pán Drucker aj pani Dolinková sú centristickí politici, však myslím, že pán Drucker mal predtým aj stranu dobrá voľba, ktorá sa k ľavici nejako nehlásila. Čiže... Dolinková bola súčasťou. A Dolinková bola, myslím, toho súčasťou. Čiže pochopiteľne, že je to asi najďalej odo mňa z hľadiska presvedčenia politického, ako sa len dá v rámci koalície. Ale stále je to koaličný partner a určite mám bližšie k iným politikom aj hlasu, povedzme k Matušovi, Šutajovi, Eštokovi, ktorý má k nám určite bližšie. Ale teraz ja nebudem kadrovať ministrov za inú stranu, to určite chápete, lebo by som sa správal ako ten Matušovi. Ale veď už, a pozrite sa, veď už, už ste odpovedali, veď nám to stačí. Veď hej, veď my, my, my my vie, to dobre, vzhode. dobre. Na absolútne Ďak, vzhode. Ja som to tak politologický, že, že z hľadiska tej mojej lavicovej ideológie alebo lavicového presvedčenia, myslím ano. si, že určite sú aj lepší politici, ale je to samozrejme plné rozhodnutie a rešpektujem ja, ja, ja sa sa nepísal najlepších, ale schopnejších. To, to, ale to je vedľajšie, to je v poriadku, Adrianko, len chápeme, hej, že čo chcel povedať pán Blaha. otázky, o ktorých hovorila pani Dybaková. Ne? Hey, hey. Ale, ale... Ja mám jednu nepríjemnú otázku. Pán Blaha, dám, dám to normálne na Dybakovu. <laughs> Vy si ešte Che Guevara v vašej kancelárii v Národnej rade? No. <laughs> Uh, takto. <laughs> Nemôžem priamo odpovedať, lebo sme sa dohodli s Petrom Pelegrinim svojho času, že túto tému už nebudeme otvárať a že to, čo bude v mojej kancelárii, je moja vec, ale na verejnosť už tieto veci nejakým spôsobom prepierať nebudeme. Ja môžem len povedať, že moje knižke o Čegevarovi sa mimoriadne darí, strašne som rád, že aj Infovojna ju ďalej predáva a môžem ďalej povedať, že ďalej mám tie isté názory a ďalej krásne vysí tá moja druhá slovenská vlajka zastava na miesto tej európskej. Čiže všetko ostáva po starom, ale naozaj nechcem nejaký spôsobom provokovať do budúcnosti. Treba povedať, že uh, sú samozrejme aj rozdelené názory v koalícii, ale ja ostávam tým silným lavičiarom, ktorý bude provokovať aj v tom Bruseli a verte tomu, že to tam zbúra. Ale viete, že problém nie je Čegevara alebo nebol, bol, problém bol ten, že ste dali dole Zuzu. Ah, to im vadilo. Aj. No Zuzu nemám, to môžem povedať, aj. to určite áno. <laughs> Zuzu, Zuzu aj ďalej v skrini. A... <laughs> <laughs> Ako ste to spomínali, že, že už bol veľký husarský kúsok, že som mu tam vôbec nechal. Áno, áno. To bol váš port, toto samozrejme, ja odmietam takýto, takýto humor a vôbec. No, to je náš vojský humor, nemusíte sa vôbec nemusíte sa úplne hlásiť. To je náš vojský humor, hej, nebudeme to teraz rozvázať. Poďme k tým číslam, že 2 a 3. Včera sme videli tlačovú konferenciu, kde sa teda prvých 6 miest predstavilo. Ide sa kandidovať do eurovolie. Pozorne som počúval Roberta Fica. Hovoril o tom, že to nie je hra. 
že či už vy, alebo tuto pán Erika Liňák, kandidujete s tým, že ak sa dostanete do Európskeho parlamentu, tak tam naozaj aj nastúpite. Čo vás k tomu viedlo vôbec ísť na tú kandidátku? Tuto mladého sa opýtam. <rý> lepšie, si prachy, takovo... lepšie prachy, nie? <rý> Pri progresívcoch si to dávalo. Pro, si zaviedli uh, tradíciu, že teda uh, oni vlastne idú kandidovať do Európskeho parlamentu kvôli nejakým našim slovám. Teda Odor povedal, že ho tam pozval Robert Fico, pani Ostrihoňová, mm. dokonca <laughs> Richard Gluck. Tak ja, ja teda nadviažem a poviem, že mňa tam zase takto touto formou pozval uh, Šimečka starší, ktorý teda v jednej z tých diskusí, ako zachrániť Slovensko, rozprával o tom, že teda europoslanci, oni nemajú za, zastupovať záujmy uh, krajiny, z ktorej boli zvolení, teda Slovenska ale oni tam idú a majú zastupovať záujmy Európskej únie, čo mi príde naozaj cestné a v presnom opaku toho, ako si ja predstavujem, že budeme, ak by sa nám tam podarilo byť zvolení s Lubošom Blahom, robiť našu politiku, pretože tu pred nami teraz to je naozaj závažné otázky, či už je to otázka migračného paktu, otázka z celoeurópskej polnohospodárskej politiky a tak ďalej. A to sú práve všetko otázky, kde je kľúčové na to, aby tam bol niekto, kto bude dbať na slovenské záujmy. A zjavne progresívne Slovensko to vôbec nemá záujem, keď ich hlavný ideolog povie, že to vôbec nie je ich práca. Ja by som možno doplnil, ak môžem. Tu sa schýluje veľký súboj medzi progresivizmom a medzi smerom de facto. Toto budú voľby o tom, že či vyhrajú progresívci alebo vyhra smer. A keď to vyhrajú progresívci, tak tí budú len zjapať, kopať, špiniť na Slovensko v Bruseli. A pokiaľ to vyhráme, tak my budeme chrániť to Slovensko. A teraz uh, my nemôžeme nejaké pre, s prepačením uh, provinčné kádre teraz postaviť na európsku kandidátku, keď ich zvádza tento kľúčový súboj, ktorý bude 5 rokov modelovať aj život v Európskej únii. Takže nebudete chýbať na Slovensku? No, viete, toto je to, že, že ono sa to nevylučuje. Vy viete byť veľmi aktívni, dneska žijeme napokon v digitálnom svete, vy viete byť veľmi aktívni uh, ďalej na sociálnych sieťach, ďalej viete byť na Slovensku. To znamená, vy viete dokonca aj tie témy, ktoré sú dneska prepojené, nejak kedysi pred piatimi rokmi, kedy sme ani nerieši, nevedeli, že čo Európsky parlament rieši, nejaké smernice, nejaké technické hovadiny, dneska tam riešia kľúčové veci. Vojnu a mier na Ukrajine, riešili vtedy to očkovanie, riešili, uh, riešia všetky tie veci, ktoré sa týkajú farmárov a Ukrajiny, ako im tá ukrajinský dovoz ničí de facto produk- Produkciu. Riešime migráciu, to je kľúčová téma Slovenska. Ktorú tému teraz vyberiete a ktorá hýbe Slovenskom, to všetko sa dneska rieši v tom Bruseli a Štrásburgu. Takže z tohto hľadiska je úplne prirodzené, že, a to je teraz ešte môj osobný názor jednou vetou. Ja som dneska v pozícii podpredsedu parlamentu, ktorá vlastne očakáva taký nejaký, že ste tam ten aristokrát a rozdávate to slovo a ste taký, taký celkovo taký zmierovateľ tak si viete predstaviť, ako tam trpím v tej pozícii. Však ja som bojovník, ja potrebujem do toho Európskeho parlamentu bojovať s tými slniečkarmi, veď to je úplne Prečo ste nešli do výkonnej funkcie, pán Blá? Ale tam máte obmedzenia, viete, keď ste, keď ste vo vláde, tak ste takisto jeden ako svojím spôsobom technický nástroj premiéra, aby robil veci. Máte tam aj samozrejme diapazon na politické veci, ale stále je to iná poloha, ako keď viete zabojovať v tom parlamente. Toto je pre mňa úplne najprirodzenejšia poloha a poviem vám úprimne, aj ako intelektuál, hej tak mám sa tam fakt vadiť s tým pročkom a galkom a týmito profesormi a mozgovými titánmi, alebo radšej ísť do tej Európy a tam predsa len budú tie, tie súboje oveľa kvalitnejšie, lebo tam naozaj až takáto intelektuálna... Ale prečo ich tak zhadzujete? Prečo sa na to nepozeráte, že pán Boh vás skúša? Či ho odoláte? Rozumiete? Ano, ja by som neodolal, ale... To mal asi 20 cm od seba Matoviča a <laughs> niečo mi tam vrieská, tak, tak som sa nakoniec mohol na tú metelesku blesku Matovič, lebo uh, inak by som už musel pristúpiť asi aj k radikálnejším. Uh, ja som v tomto smere, ako musíme my udržiavať ten pokoj, pretože naozaj s týmito neandertalcami sa nemôžeme znižovať na ich úroveň. Ale opakujem, nás dneska aj Slovensko podľa mňa potrebuje ako bojovníkov v tom Európskom parlamente, lebo tam sa odohrávajú kľúčové zmeny. A posledná poznámka, veď teraz príde v tých európskych voľbách zemetrasenie. Nie, to vidíme všetci. Však zoberte si, aké má čísla AFD v Nemecku, ako sú silní uh, povedzme Lega Norde a tak ďalej v Taliansku, ako to je vo Francúzsku, kde je Le Penová, Melanchon, ako to je v Maďarsku, na Slovensku de facto, v Rakúsku vedú uh, všetci, všetky tie sily, ktoré sú kritické voči tomu, čo pácha Lajenová v Európskej únii a podobne. Čiže tu sa schyluje k zemetraseniu, to už nebude tak, ako doteraz, že Selánka, mali tam tú slnečkárskú bandu, 600 zo 750 vždy hlasovali rovnako a podobne. Dneska sa to úplne kompletne mení, úplne iné frakcie budú, úplne inak to bude vyzerať. Preto dneska je naozaj kľúčové ísť do tých európskych volieb a neignorovať to, lebo potom vyhrajú slnečkári, šimečkovci a budú tam nadávať na Slovensku, že sme zbabeli národ a podobne nezmyslí. Toto musíme a veríte tomu, veríte tomu, že tam bude zemetrasenie, lebo ja osobne to tak vidím, že týchto nasledujúcich 5 rokov v, tej, v tom Európskom parlamente 
predurčí naše životy na veľmi dlhú dobu. Je to taká posledná šanca práve ako keby zachrániť tú Európsku úniu, pretože ak to zemetrasenie nepríde a naďalej sa bude tlačiť na to napríklad, aby malé štáty prišli o právo veta, tak potom to je naozaj začiatok definitívneho konca Európskej únie alebo jej zmenšovania. Alebo začiatok zmenšen... Európskeho superštátu. No, veď to je koniec de facto Európskeho združovania, ako to bolo doteraz. Veď tá myšlienka, kedy si zoberte si v tých rímskych zmluvách, to malo sociálny potom. To malo to, že vlastne má priniesť prosperitu, aby sme sa ľahšie spolu obchodovali. Potom to malo priniesť mier. Dneska vlastne všetko sa rúca. Mier si oni sami rúcajú, lebo vlastne uh, ženú nás do vojny proti Rusku. sociálny projekt, že budeme pomáhať pracujúcim ľuďom, budeme spolupracovať, ale tie národné štáty budú mať ďalej svoju suverenitu, tak je to v poriadku. Veď toto hovoríme stále. Ale nemôžeme ísť do tej roviny super štátu, ktorú tu chcú Šimečkovci a progresívci. Veľa závisí od uh, účasti v uh, európskych voľbách. Doteraz to nebola žiadna sláva, keď si dobre pamätám. Ale počul som včera, že idete do tej kampane naplno. Áno, tá Európska únia bola doteraz pomerne naozaj dosť vzdialená. Ľudia to nepovažovali za dôležité. Pre, presne tak. Nielen ľudia, ale aj možno strany miestami uh, to boli, vnímali ako možno nejaký uh, zadosť učinenie pre niektorých politikov, že dobre, ideš tam, uh, odrobil si si, čo si mal doma a teraz sa tej politike domácej môžeš ako vzdialiť trafiku, a, a riešiť ne? smernice a tak ďalej. Ale ja súhlasím v tomto s Lubošom. Ja si myslím, že tá politika hlavne keď sa bavíme o nejakej tom ideologickom rozmere tej politiky, tak tá sa deje na stranickej línii, kto, ktorej určite nemáme záujem odísť ani ja, ani Luboš Blaha. A dá sa robiť, mediálna politika sa robí vo veľkej miere digitálne. Myslím si, že aj keby že sme zvolení, tak určite to neznamená, že už sa tu nikdy neuvidíme, skôr naopak. A teda v mojom prípade ešte je tam aj tá funkcia pre, predsedu zboru poradcov premiéra Slovenskej republiky, ktoré ja tiež v žiadnom prípade sa nemám, zdať, nemám záujem zdať a chcem naďalej proste uh, ideologicky, filozoficky, politicky vplývať na, na politiku, ktorú robíme. To znamená, že nemusí, na to, aby ste robili politiku, aby ste definovali ideológiu strany, nemusíte byť vo výkone a, a dovolím si povedať, že... Uh, stie, Viete ju robiť aj na ďalku z dá sa, dá sa na Roberta Fica vplývať? No, samozrejme, to je ako... Však všimnite si, že, že aj Robert Fico akým spôsobom, aj vďaka tomu, že má teraz novú partiu okolo seba, mnohé názory, ako by som povedal, oveľa radikálne či komunikuje, ja som tomu veľmi rád, aj vo vzťahu k mieru, vo vzťahu k očkovaniu a tak ďalej. My sme mali vždy, odkedy som ja vo vedení aj Erik, veľmi otvorené diskusie. To vôbec nie je tak, že dojde šéf a teraz nakáže a my ideme... Tam sú veľmi vážne diskusie, aj filozofické, čo, čo asi si neviem predstaviť, ako to funguje v nejakom progresívnom Slovensku a tak ďalej. Hej, že s pani Ostrihoňovou, ktorá, ktorá má, je preslavená tým, že má svoju reláciu varíme z veri a ona ide do Európskeho parlamentu, tam asi robí čef kuchára alebo niečo podobné. Hej, zoberte si, že aký význam tomu klademe my, že dávame tam fakt to najsilnejšie, čo máme de facto, to oni tam dávajú proste takýchto šéf a je to naozaj smiešne potom. Alebo podvodník Audora. Však prepačte, ten človek tu predstieral niekoľko mesiacov, že je nezávislý a nestranický predseda vlády, úradnícke vlády sa tu hrali túto hru. Všetci sme ukazovali prstom, však ty si Sorošovec, však ty si z tej univerzity, ty si prepojený na slnečkárov a progresívcov. A bum, idú európske voľby a oni všetky tieto svoje tajné kádre týchto skrytých agentov, ako bola Ostrihoňová, VRTV, ako je Odor a ďalej, oni teraz povyťahovali, lebo tak veľmi im na tom záleží, aby nás za každú cenu porazili. A teraz tie médiá budú pochopiteľne ich leštiť, aký sú úžasní, aký je ten Odor a Ostrihoňová skvelý, ale tí ľudia pre Boha musia vidieť, že to sú obyčajní, ja to nazývam Untervasermani, ako to bolo v tom slunce seno, že podvodníci štíplavou Nemčinou. Jednoducho to sú ľudia, ktorí tu niekoľko mesiacov predstierali pred celým Slovenskom, že nemá nič spoločné s progresívnym Slovenskom a bum, je to jasné, boli to Spýtam sa, sa vás inak, hej. A, lebo títo sa odkopali, hej. 
A ste si vyvedomi toho, že po tých ministerstvách za tých 3,5 roka roztrkali z progresívneho Slovenska hej, nejakých priaznivcov a svojich ľudí, že všade sú rozlezení? Uvedomujete si to? Áno, áno. A môžem teda... Nielen tí, čo sa odkopali. Za, za, za stranu Smer, že tam, kde je to úplne zjavné, už došlo k náprave a sú ďalší v pozorovaní. Ale ak to môžem, ešte sa vrátim. Ja <laughs> môžem sa ešte vrátim. Ale s láskou, robíme to s láskou. <laughs> Nie, sa, ako, že... sa nesmiete k ním otáčať chrbto, No nie, ako ja, ja, aby tu neznikal nejaký pocit, že to tu politicky čistíme, to sú šialené veci, keď vy zadáte úlohy a oni ju nesplnia, alebo s ňou nesúhlasia, mm. kde sa spýtate na nejaké informácie a oni vám umyselne a vedome klamu, kde má dojsť k nejakému objektívnemu hodnoteniu a vy máte niečo vyhodnotiť a zrazu vám stiahnu ten počkajte, projekt. Počkajte, počkajte, oni, oni to nahulváta, počúvajte, oni to nahulváta sabotujú tieto veci? Sabotujú Aj, svoju niektorí, prácu? Niektorí, v niektorých oblastiach niektorí úradníci to doslova takto presne robia. Alebo teda respektíve robili, pretože to je o tom už automaticky výhadzov tam nie je o čom. Ale áno. A potom idú do médií, pochvália sa, urobia áno, z nich hrdinov, potom sa stanú zrazu súčasťou tej redakcie a tak toto chodí. Je tak, brana, my, sme, my sme samozrejme, samozrejme tí zlí, ale áno, sme si vedomí toho, že napriek tomu, že teda tu vládli, vládla nejaká iná koalícia, tak bola natoľko neschopná a amatérska, že progresívne Slovensko si za tie tri roky naozaj aj skres prezidentku, prezidentku vybudovala silné kádre na úradníckých pozíciách, ktoré robili aj skres tu napríklad sieť Sofia a tu návštevu v Bruseli. Robili všetko preto, aby uh, nevyhral smer, nevyhral hlas, ale vyhralo progresívne Slovensko. Ale to je, to je úplne zjavné nielen v tých štátnych úradoch, ale aj v médiách. Zoberte si tej verejnoprávnej, ktorú nemáme teda pod kontrolou, keď sa zoberiete nejakú Jančkárovú, alebo tých ďalších, hej, že to ja teraz, alebo tu, tu ja neviem, ak sa volala tá baba, ktorá tam uh, spôsobila pozornosť. Skoro medzinárodný škandál v tej Prahe, keď normálne nadávala na Maďarsko a nadávala na slovenskú vládu klamala. počas tlačovej konferencie, klamala. Ona je pusto klamala. A redaktorka RTVS. To sú ľudia, ktorí sa vlastne de facto teraz odkopávajú, presne ako hovoríte, s tým, že tá Jančkarová už úplne zjavne ako tak silno kope za tú progresívne Slovensko, alebo tá RTVS tak promuje tie opozičné mítingy a podobne a tak nadáva na vládu vo vzťahu k našej mierovej politike, že už mám pocit, že oni len ukazujú sa, hlásia sa do denníka EN, aby ukázali všetkým tým sponzorom a oligarchom, že ahoj, tu sme a potom nás prosím zamestnajte v denníku EN alebo smečku, ako to robili v minulosti. Však napokon aj Zuzana Hanzelová, keď začínala niekde v RTVS, tak potom ju dali v šupliu pekne do smečka a tam, z ne, tam je spravili kariéru, ale predtým musela urobiť robot tu v tej RTVS. Čiže toto sú všetko spiaci agenti, skrytí agenti a dneska sa vyliezajú len preto, lebo už cítia, že potrebujú robotu, aby im dali zase uh, priamo v tom denníku, len priamo v, tej, v tom smečku a priamo v týchto uh, korporátnych liberálnych médiách. To je to, je to absurdné, iba naviažem ešte na chvíľku na, na Luboša. Čo sa týka tej RTVS, na jednej strane sme myslím si, že legitimne kritizovaný za to, že ešte nebol nastolený poriadok a že presne títo agenti tam sú. Ale na druhej strane to má určitú výhodu. Napríklad teraz, keď vidíte, akou silou a sa usilovne presne táto skupina mimovládnych aktivistov, bývalých úradníkov a médií snaží promovať Korčoka, teda vyrukovali s tou najväčšou kauzou a najväčšou témou zatiaľ pre prezidentských volieb, že nejakej tromovej, myslím, moderátorke požiadali v raj, údajne neviem kto, lebo to nebolo definované, aby si dala dole okuliare a nerobila teda skrytú kampaň Korčokovi. Však ale... Tam sú vaši ľudia, my sme tam nič ne- nestihli. Vy viete, že ja, to, to si to, robíte nie, sami. Niekto to dokonca vysvetloval, že to s tými okuliarmi bolo tak, že p- pani Tormová troška u- ulietla, lebo tá relácia sa natáčala externe. Mm-hmm. Bola externá firma, nebola to priamo RTV. <laughs> Ale hlavne, že hlavnou témou prezidentskej kampane sú okuliare, veď to je tak intelektuálne podvýživené. To ten korčok naozaj nemá čo ponúknuť, lebo keby sme sa nebavili o jeho brílach, tak sa bavíme o tom, že on tu vlastne desiatky rokov slúžil všetkým. On je ale absolútny prezliekačka Bato. Od Mečiara, cez Zurindu, cez Sica, Pelegrinio, Radičovú až po Matoviča. Ale všetkých vychovali. Naďa, to... Šimečku, Štefunka. Áno. Korčoka. Šimečka bol, bol poskok v zalu. Potom sme mali Štefunku, ktorý bol napojený vždy na sdl a potom aj na Smer. Čiže áno, máte pravdu, že... že... To boli časy úplne iné, kedy mnohé veci neboli zjavné, ale títo ľudia fungovali ako spiaci agenti dlhé, dlhé roky. A nie je to niekedy ľahké rozlišiť, lebo ten korčok, to vám bolo tak vlezené v tom anále toho šéfa, toho Roberta Fica, že to bolo až neuveriteľné. To mne bolo trapne za ňoho, aký bol úlisný. Ako on tú taštičku nosil za ním, to naozaj nikoho servilnejšieho ako korčok som nevidel za celú svoju kariéru. Tam by ste nemali šancu zistiť, 
že on je spiaci agent. To je naozaj niečo, čo je na ľudské strane. Pravíte, že keby som chcel vliesť pána Ficovi do zadku, tak tam nájdem Korčoka. A jednu, vec, <laughs> jednu, vec, jednu vec chcem povedať, a teda už asi teraz nie má iného pastiera, a že viete, vy ste v tej, pred tým roku 2020, vy ste uh, tam, tam, tá rtvs nebola v poriadku. My sme to tu kritizovali 10 rokov, lebo a nejaká markiza, toto, to sú súkromné firmy, viete, ale RTVS nám, nám vadilo. Aj, my sme vždy vraveli, keby RTVS si robila svoju prácu, my neexistujem, lebo nemalo, nemalo by to zmysel. Vy ste to zanedbali, aj, a nebudeme sa teraz dohadovať, či áno, alebo nie, to je fakt. Keby ste to nezanedbali, aj, tak tu tá hrôzovláda by nebola. Rozumiete, keby ste mali aspoň niekde nejaký, nejakým spôsobom, aby ste boli schopní dostať von informácie, a jedinú vec, jediný kanál, no boli sme aj my, ale tak my sme boli po, podradní, hej, ale bol je, jediné miesto, kde ste mohli... Boli hej, RTVS a, a ste to zanedbali. Viete, ono je dôležité, aby, teraz nehovorím o propagande, ale aby vláda vedela komunikovať s ľuďmi niekde normálnym spôsobom, aby tí ľudia pochopili, čo sa deje, akým spôsobom sa deje. Nie, že vy niečo urobíte, ono to má nejaký dôvod, Ľudia sa to nedozvedia a niekto do toho skočí, že proste aj idú kradnúť a potom všetci si myslia, že kradnete. Rozumiete? Tam vy musíte mať komunikačný kanál smerom von k ľuďom. Hej. Ako vláda, teraz to nehovorím ako váš fanúšik, hej, ale hovorím to normálne, každá vláda by mala byť schopná komunikovať s tým národom. Ja absolútne súhlasím. A preto tí ľudia tlačia na vás, rozumiete, s toho je v TVSK. Nie, ja, ja im to absolútne berem, je to verejnoprávna televízia a... Viete, len od, za tých pár mesiacov, či už to bol príklad uh, pomoci s hypotekárnymi úvermi, ktoré my na vláde schválime a večer si v Markize vypočujeme, že nič z toho nebude a reportáž je postavená na tom, že Šimečka nadáva, Sulík nadáva, uh, neviem, či aj Matovič tam nadával a my tam nemáme žiadne slovo. Takže áno, tá RTVS je v tom kľúčová. Teraz máme úplne najnovší aktuálny príklad toho, kde médiá spolu so Sulikom tlačia teda tvrdenie, že voda má zdražiť o 20%, čo stihol uh, už pán Taraba vysvetliť, uh, že ide o dezinformáciu, že pán Sulik klame. Ale áno, čo vieme robiť, čo každá strana, myslím, sa v tom stala oveľa efektívnejšia, sú tie sociálne siete a tá RTVS je, je, je hlavná úloha pre nás, alebo teda pre ministerstvo kultúry. Určite áno, v tom ja môžem iba súhlasiť. Proste, ak, ak nedokážeme nastaviť verejnú právnu televíziu, aby informovala objektívne, pravdivo, tak potom uh, je, sme odsudení da, na to, aby sme zase prehrali. Dám vám nevyžiadanú radu, vždy dostane nejaký politik do mňa jedno, aj vám dám jedno. Aj. A ak uh, oni tvrdia, Fico vylezie, o, títo chcú ísť bojovať a teraz všetci začnú tvrdiť, že to je lož, hej, a RTVS by to odvysala, že proste takto to je, hej. Rozumiete? A večer to všetci zistia, že aha, tak títo, títo klamali, tu som počul pravdu. A stane sa to 5 krát, 10 krát, 20 krát a tá RTVS bude pravdivo a objektívne informovať tých občanov, ten zbytok vykape. Rozumiete? Možno budú pozerať seriály, ale už správy si nezapnú. Zapnú si RTVS. To vám hovorím. Aj. Že dá sa to urobiť, lebo oni, oni, sa, sami, oni, sa, oni sa sami, veď vidíte, s tými lžami, oni, oni sami si pília ten konár pod zadkom. My nemusíme nič robiť. Pán Boh zaplať. Ideme si zahrať, lebo poslucháči lebo čakajú. bude priestor pre poslucháčov a jedného by som chcel obzvlášť pozdraviť. Pozdravujem Moniku Todovu, ktorá opäť musí počúvať. <laughs> Chúďa moje. Dúfam, že jej nepraskla hlavu. Myslím si, že v tejto chvíli už má hlavu jak, jak vyschnutá mláka. Ideme hrať. Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň, priatelia. Teraz je ten moment však, Norbert. Dobrý deň, prejem. Ja len chcem, že pán Blá, potom nech sa pozrie tiež na telefón. Že poslal, Ale preposielal som, som, už, už som preposielal. Ja, už, ja som už to preposielal. Už, už, už to tam je. Dobre, riešime poslucháčov v tejto chvíli. 095-066-1116 mailová adresa ráno zavináč infovojna.bz pretože prichádza ten moment, kedy nie my dvaja s Norom, ale vy sa pýtajte tu prítomných smerákov dvojku a troj, dvojky a trojky. A máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame. Dobrý ha, deň. Halo. No hovorte. Dobrý deň. Ľubi sa Banská Bystrica. Ja mám jednu takú podpásovku, ako hovorí jeden z vás. 
Určite našim hosťom, vašim hosťom je známy európsky digitálny, európska digitálna identita a pojem CBDC. Preto by som sa chcela spýtať, piatok minulý týždeň, 1. marca, sa hlasovalo o tomto spojení digitálnej identity s účtom CBDC. A čo by sa svete za hlasovala aj pani Nevedelová spolu s Hojsíkom. Či to pánom nevadí, že sú s na jednej kandidátke. Ďakujem veľmi pekne za počutie. My ďakujeme za otázku. Ja som si pozeral túto tému a absolútne rozumiem obidvom stranám názorov na, na, to, na digitálnu identitu ako takú. Uh, pozrel som si, čo bolo prijaté, prečo sa za to tak hlasovalo. Pre mňa je kľúčový rozmer. Hovorím, stále rozumiem obidvom stranám, aj tým, ktorí to vítajú, pretože je to naozaj asi aj do veľkej miery uľahčenie, zjednodušenie života, poviem to tak, že pre poslušných občanov v, do, v dobrom počasí. A rozumiem presne ľuďom, ktorí v tom vidia veľké riziko zneužitia pre neposlušných občanov v nedobrom počasí. Čo je pre mňa kľúčové, prečo by som asi aj ja hlasoval za v tom prípade, je, že to, čo bolo schválené, je povinnosť pre štáty túto digitálnu peňaženku, ako to nazývajú, rešpektovať, príjmať a spracovať všetko potrebné na to, aby, aby to vedel občan používať. Ale na druhej strane, pre občana je to vyslovene iba možnosť. Nič, do čoho on povinne musí ísť, nič, čo mu zrazu vznikne. Nie je to žiadna povinnosť. Hovorím, je to iba dobrovoľné pre toho, kto beha po svete, po Európskej únii a vie mu to uľahčiť, že bude mať na mobile všetky informácie, ktoré sa on rozhodne, že tam chce mať. A Ale teda nabýta, štáty to budú musieť rešpektovať. Viete, viete, ale tu je tá možnosť. Teraz, teraz to máte dobrovoľné, to nemusíte mať. Lenže potom... Ja môžem doplním Erika, alebo ja mám v tomto trošku iný názor. Ja som dramaticky skeptickejší vo vzťahu k tomu, čo teraz sa deje. A najmä po tom, čo sa stalo Johnnymu Hambalkovi, určite si pamätáte na prípad motorkára, ktorý, ktorému vlastne vypli všetko. Vypli mu život, vypli mu účty, vypli mu všetky peniaze, len preto, že bol vlastne digitalizovaný. Keby tie peniaze mal v hotovosti, tak by mu to samozrejme spraviť nemohli. A preto keď vidím, čo dokážu všetko spraviť len kvôli vášmu názoru, že ste povedzme za mier a nie za vojnu a podobne, v čase covidu sme to videli všetci, však toto si neviem, pred, zoberte si, že by táto digitálna peňaženka bola taká, že tam máte ešte aj informácie o očkovaní, čo tam možno príbudne časom a zrazu vás niekde nepustia, lebo ste nie očkovaní, lebo vás majú presne zmapovaného. Lebo nemáte správny názor na vstup vojsk no? Varšavskej zmluvy. Ste pod totálnou kontrolou. Preto akože máte pravdu v tom, že tieto rizika tam vidím. Samozrejme, Erik veľmi správne hovorí, že pokiaľ je to v tej rovine, že tam je to dobrovoľné a tak ďalej, tak sa o tom vieme baviť, ale ja by som bol naozaj s preventívnym dôvodom proti. Ja len doplním, určite som proti akémukoľvek povinnosti, za to by som ja určite nehlasoval. Len môj problém je aj práve, keď sa spomenie napríklad príklad pána Jozefa Hambalka, alebo niečo, čo ja veľmi citlivo vnímam, a to bolo vypnutie bankových účtov a nasadenie vojenskej sily proti protestujúcim kamionistom v Kanade. Kanade, Kanade. Tak oni tie práva nemali. Viete, vy tu hovoríte dobre a to a toto im priniesie takú možnosť proti vám uh, zautočiť a toto im Nepotrebujú zase rozšíri, to. rozšíri alzena, ale za mňa presne to nie je o tom, že by to potrebovali. Dobre, áno, ak by mal hambalek cash, tak by to bolo určite ešte jeden, dva kroky navyše, ktoré by museli spraviť, aby ho absolútne zničili. Pre mňa, ja nie som typ politika, ktorý verí tomu, že existuje legislatíva, ktorá umožní aj pokrok, aj zjednodušenie života, bez toho, aby zároveň na druhej strane nezvyšovalo aj riziko zneužitia uh, v, hovorím, v zlom počasí proti neposlušným ľuďom. Len uh, pre mňa je preto kľúčové, a ja vidím ako jediné, jediný únik z tohto celého, je, že proste si volíte správnych politikov. Alebo teda, že ste ako občania akti- aktívni a, a pristupujete k tomu zdr- so zdravou skepsou. Uh, pretože ani Igor Matovič, ani nikto iný nemal tieto práva, Napriek tomu nás tu vedeli proste šikanovať šialeným spôsobom, lebo si vyhlásia núdzový stav. Áno, váš... je potrebné, vyhlásia si vojnový áno, stav áno, a idú ďalej. Áno, áno, váš strýko bol vtedy tu v štúdiu a tešil sa, že vysiela z vypnutého rádia. Dobre, <laughs> máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň, prejem. Volám ako poslúka z Košic a počúvam vás a počul som od pána Bláhu, myslím, je, započul som tam, že bude hájiť rasím si trúdil a tak ďalej. Ale teraz by som sa rád spýtal takto, že ako, ako zapracujú, alebo ako vôbec sa dá robiť niečo také, že v Európskej únie myslím 27 rokov. A Nie. kedy zač- 
Prosím? Nie, no, rov, nie, rovných 21. mája. No, tak 21. Ale teraz, kedy sa začne riešiť vlastne tá pracujúca trieda, čo sa týka platov? Ja som pracoval v Anglicku, teraz vlastne do 2005 roku na Slovensku nerobím, ale už nebudem robiť, preto kvôli peniazom. Ako je možné, že na západe, napríklad teraz som bol v Belgicku a kamarát vedľa mňa sedel a hovoril, no pozri sa, Belgičani, ak idú spokojní domov, lebo doma, doma majú 2500 eur plát. Ako je možné, že ten istý robotník u nás má možno 1000 eur? Kedy sa to vlastne už po tých rokoch začne riešiť? To je, to je nehorázne. Ako je možné, že my z východnej Európy e, sme stále vlastne sme žobrali. Dobre, ešte, ďakujeme. Ešte, ďakujeme. Ešte, 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 jedno, ešte jedno otázka. Takto ja som vodič kamion. Robil som anglicky. Ako je možné, že v celej východnej Európe, celá východná Európa je platovo robené tak, že napríklad základný plat je malý a diety sú veľké, vieme prečo to je diety, sa nezdáňa a tak ďalej. Ako je možné, že napríklad v Anglicku za celý deň mám napríklad 200 eur plat a za to, že s tým kamióne, tam mám 20 eur. Kedy to začnete riešiť, čo sa... Dobre, dobre, dobre si ďakujeme. A ja len doplním jednu vec, pán Blaha, v dobe, keď by ste ani nevedeli, že, že existujeme. A to dobe šiel slobodnom vysielači. A ja som poukazoval, to už je 10 rokov minimálne, na jednu vec. Čo sa dalo porovnávať v tej dobe, a ja som vtedy prišiel z Veľkej Británie, som tam žil však dlho, a predavačka v Tesku. Aj. Bo Veľkej Británii mala, neviem, 1100, 1200 asi, na okolo 1100 uh, libier výplatu. Na Slovensku v tej dobe možno bolo 550 alebo 600. Aj. Tá istá firma robí to isté hej, a dvojnásobný plat tam. Ale na Slovensku už tedy boli potraviny drahšie, jak v Anglicku. Tak toto mi vysvetlite. Kam išiel ten rozdiel? Máte úplnú pravdu. Ja túto tému riešim aj dokonca aj vo svojich knihách už niekoľko, aby som povedal už desiatok rokov. Zoberte si moju knižku Antiglobalista. Toto presne riešim. Toto je globalizácia. Jednoducho, tu máte veľké krajiny, veľmoci, tie bohaté krajiny, ktoré tu 16. storočia tá západná Európa nejakým spôsobom uh, manglujú ten zvyšok sveta. A teraz oni si túto pozíciu udržiavajú, majú svoje korporácie, ktoré potom chodia do týchto chudobných krajín, aby tam mali lacnú pracovnú silu. Ani to umelo udržiavajú. Potom v jednej korporácii de facto máte, povedzme, v Nemecku ľudí, ktorí zarábajú troj, štvor, násobne viacej za tú istú robotu, ktorú potom tá sesterská firma tej korporácie na Slovensku robí. A to hovorím o parit, dokonca aj cez paritu kupnej síly, lebo vám povedia samozrejme ekonomovia, že no dobre, tam máte nižšie životné náklady, vyššie teda v tom Nemecku a v Británii a Belgicku, čo do istej mery sedí. Ale ja teraz hovorím o porovnaní Produkti- paritu kupnej síly. Hej, produktivita čiže... práce sa vyťahuje. A toto je úplný nezmysel, pretože oni dávajú všetky tie krem de la krem, uh, fleky v Nemecku do tej, do tej korporácie, do tej matky. A potom také tie slabšie platené pozície dávajú schválne a umelo, bez ohľadu na to, že tu máte kvalitnejších, vzdelanejších ľudí do tých svojich úvodzovkách kolóny. A presne to, o tomto hovoril ten uh, známy komunistický politik ešte v roku 89 pred revolúciou. Vy budete otroci vo vlastnej krajine. Toto povedal a do veľkej miery to žiaľ platí, pretože tá Európska únia, hlavne o tých 80 rokoch, a takisto som o tom veľa vedeckej literatúry písal, ona sa zmenila na neoliberálny projekt. Nebola vždy neoliberálnym projektom, ale, ale zmenila sa tom, na neoliberálny projekt. A toto treba zmeniť, len aby som to dopovedal. Ja, to, a keď sme pri tom, dobrá otázka, počkajte na linke, lebo toto naozaj Ander napísal, dobre, voliť si musí uvedomiť, že v Európskom parlamente rozhodujú politické frakcie. Ja osobne európskych socialistov, socialistov či sozdemakov pokladám za slniečkárov. Veď sám Robert Fico povedal, že ho budú v západnej Európe, bola nejaká poslankyňa holandská, považovať za, socialitu až, za socialistu až vtedy, keď bude pochodovať v čele dúhového prajdu s dúhovou vlajkou. Hej? Pán Blahastý má skúsenosť, ale... Robert to veľmi... ne... <laughs> Ďakujem za túto poznávačku, ktorú som už Musel veľakrát som oľutoval. Nezabúdame, nezabúdame. Dvojnásobný otec, treba povedať, a rodine veľmi silne záležený. Ale dobre, uh, pointa je že to, čo my ponúkame aj do Európy, a jedna, jeden z tých motivov, prečo chceme ísť do Európy, zvádzať tie intelektuálne súboje v rámci ľavicového hnutia, je, že oni sa kompletne zbláznili. Oni sú na nerozhodnanie od progresívcov. Teraz hovorím o týchto socialistoch, tzv. v Bruseli. A my ponúkame ten koncept vlasteneckej ľavice, to nazývame, alebo rustikálnej ľavice, tej tradičnej ľavice, ktorá vždy riešila robotníkov, mzdy, sociálnu spravodlivosť, boj proti chudobe, mier. Toto boli témy ľavice. A odrazu od roku 
tuším, v 89 to začalo zhruba v tých 90 rokoch, sa na piedestal týchto západných hnutí dostali progresivistické a menšinové témy, ako je ochrana LGBTI a všetky tieto nezmysly. Transsexuálne záchody, migranti, utečenci, multikulturalizmus. Toto my odmietame. My sme úplne iný druh ľavice. My sme ten druh ľavice, ktorého nájdete v Klementisovi, v Novomeckom, v Husakovi, ale aj v Dubčekovi. Všetci tí, ktorí riešili sociálnu spravodlivosť ako hlavnú tému, tú ekonomickú spravodlivosť. A oni tam riešia úplne nezmysly. A preto ja som presvedčený, že táto západná lavica sa dostala do slepej uličky a je dobré to tam trošku prevetrať aj intelektuálne, aby sme sa nebavili len v nejakých formách slogánov, normálne sa s nimi porozprávať, že toto nikam nevedie. Dneska vám zrazu robotníci aj na západe volia krajnú pravicu alebo národné strany a celkom logicky, lebo tie riešia tie chlebové témy, kdež to vyriešite úplne nezmysly záchody pre homosexuálov, transexuálov a podobne. Čiže toto, je, toto musí nastať veľká revolúcia aj v tom ľavicovom hnutí. Ja som presvedčený, že my sme pripravení na to, aby sme tieto intelektuálne súboje zvádzali. Aby sme, sa, aby sme chránili Slovákov, bežných pracujúcich Slovákov a nie nejaké menšiny, ktoré naozaj nie sú našou prioritou. Ja, ja, len, ja len doplním, že s globálnym kapitalizmom naozaj v dnešnej dobe nevie národný štát bojovať. To sa proste nedá bez ohľadu na to, či ste lavičar alebo pravičar. Práve tam ja vidím silu tej Európskej únie, ktorá v mnohých ohľadoch ako vie pristúpiť a vie nastaviť pravidlá tomu globálnemu kapitalizmu spôsobom, ktorý je užitočný pre občanov. Žiaľ, od toho 80. rokov sa naozaj tá Európska únia pretransformovala ideologicky na nejaký neoliberálny projekt, ktorý víta a vele by voľný trh vo veľkej miere. Ja uvedem príklad, napríklad teraz iba Európania, ktorí majú teda, používajú mobil od Apple. Teraz vďaka Európskej únie, je to prkotina, svinia, podľa mňa, ale dobre, vďaka Európskej únie si môžu konečne nainštalovať aplikácie, ktoré neponúka Apple iba vo svojom obchode. A to je trivialita, ale tam vidíte, že Európska únia vie takéto veci robiť, aj čo sa týka niečo, ktoré by napríklad, áno, zrovnoprávňovali uh, nejaké tieto príjmy uh, ľudí, aby bola dôchodky, vyváženejší, príjmy. vyváženejší príjem, vyváženejšie dôchodky naprieč Európskou úniu, ale to neuro, nerobí. Naopak sa stala neoliberálna a hlása voľný trh tam, kde jej to vyhovuje. Hm. Máme p- ďalší telefonát, páni. Ďakujeme, že ste počkali na linke. Dobrý deň. Pekne pozdravujem, som Karol z Handlovej. Teším sa, že som sa dovolal dezolát aj medzi katolikmi. Chcem vám povedať jednu vec. E, volil som SNS, ale chcel som vás, pán Blaha, určite, aj mladého Kaliňáka, aj Juditu by som volil, určite. Ale tá Beneva mi tam nepasuje. Hlavne aj s to pani Nevedalovou, to schvalovanie v Európskom parlamente, tých, tie naše milióny, ktoré išli. Treba kruškovať, kruškovať treba. Áno, budeme kruškovať, jasné, to sa teším, že ste mi to, lebo toto som nevedel a chcem sa ešte opýtať na jednu vec. Ako sa smer stáva k tomu, že pani Beneva často podporovala LGBT, keď hlasovala, k terajšej situácii, keď ste už spomínali, pán Blaha, to očkovanie, tak včera prečerom sme to sledovali, však ja vás sledujem informujem každý deň, že je schválené zase nové očkovanie, neviem, ako sa k tomu Peťo Kotlár postaví, či bude dlhšia komisia po tejto, po tejto vláde a Uh, aj, aj ďalšia vec v materských škôlkach stále robia LGBT prednášky a chodia tam, viem, čo som, čo som sa len dopočul, nemám to overené, že stále tam podporujú túto LGBT a na odľahčenie na záver uh, k tejto celej situácii vám poviem, že keď vyhľa Arabi, možno, že fiel aj ostatní postaví medzi Slovenskom. Pekný požená idem, budem vás počúvať, Ďakujeme. všetko dobre, chlapci, díky. Začnem ja, asi Erik ma určite doplní. Ďakujem pekne za otázku Dezolátovi z Handlovej, taký som sa rád píšim týmto oslovením. Uh, ja vám to poviem veľmi otvorene. Nebudeme určite teraz si cez médiá posielať nejaké odkazy, ale môžem uh, všetkým slúbiť, že budeme mať aj v programe túto otázku LGBTI, extrémizmu, ktorý jednoducho budeme odmietať. A vždy ho budeme odmietať, bez ohľadu na to, že sú možno rôzne odtenie názorov aj na našej kandidátke, ale veď aj to veľmi správne, myslím, Noro alebo Adrian povedali, že však ľudia si môžu vybrať tú kandidátku. Oni si môžu zakruškovať tých, ktorí si myslia, že sú spra- no. možno, že niekomu viacej vyhovuje pani Beňová, pani Nevedelová, niekomu viacej Blaha, Kaliňák, Lašáková. To môžu si vybrať. My sme široká strana, hej, širokospektrálna strana z hľadiska názorového z, 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 názorov, ale ja môžem povedať za seba, že tie moje názory sú absolútne čitateľné, konzistentné a aj ohľadom očkovania. No tak ja som sa nedal zaočkovať, ja som vždy bojoval proti tomu, aby s experimentálnou vakcínou sa tu očkovali ľudia a boli vlastne pokusnými králikmi. Dneska som, nedávno som čítal v novom čase niekde, že 
došla nejaká štúdia, ktorá ukazuje, že tí ľudia, ktorí sa zaočkovali, majú dramaticky väčší výskyt kardiovaskulárnych problémov. Čiže už sa tu dobiehajú tie veci a to ešte len bude dobiehať. Zoberte si, keď bude dobiehať tá vakcína ešte niekoľko desiatok rokov, tí ľudia môžu mať novú časom, že môžu mať ďalšie, ďalšie zdravotné problémy. Takže preto uh, z tohto hľadiska by som bol veľmi opatrný, ale uh, Erik pán Blaha, to, to... Pán Blaha, pani Dolinková už v Bratislave, Bystrici a v Košicách sa môžete novou novým roztokom, no, ja lebo no. vakcína to nie je, ale novým roztokom už je nový ano. roztok a lechtar, pani Dolinko robí všetko preto, aby všetci sme si mohli ísť dať šláhnúť jedno z takého. Dokonca si predstav... Ale nikoho sa nenúti, nikoho nenúti. Nie, 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 to je pravda. V tej vete to slovo môžete. Áno, áno. Dokonca si predstav, včera som videl normálne sabáku na teatru, kde priznal, Čo? že po vakcínach majú mladí ľudia problémy so srdcovým svalom. To priznal to, ale vedie iná aj iná vakcína, tzv. proteínová alebo bielkovina, či na, na jakej báze, že tá, tam ten problém potom odpadá. Takže aj toto. Len ešte by som chcel, ako, že šéf toho úradu pre, na dozor pred zdravotnou starostlivosťou, tak si tam dolinková dala bývalého ministra odorovej vlády, pána Palkoviča. Chcete niečo k tomu? Hej, dodať, dobré ráno, pán Blaha, dobré, dobrý som, deň, prejem. Len tak mimo prajem, vám, prajem vám pek, pek, pekný zbytok. No dobre, pozrite sa, ako my sme, pointu sme vám dali, jasne, a vy už si s tou informáciou robte, čo chcete a myslím si, že sme vám ju nemuseli dávať, ale museli sme to verejne urobiť, pretože ľudia to tiež takto vnímajú, viete. Aj, to je celé. Nemusíte Cere, komentovať. CDC teraz v Amerike odporúča už desiatú dávku očkovania. No. A ten problém je vážny, ale je ideologicky pre mňa v tom rozmere, že áno, presne ako Luboš spomenul, teraz vyšla najväčšia kohortná štúdia na 99 miliónov zaočkovaných uh, ľuďoch, a ktorá konštatuje, že uh, po očkovaní máte niekoľkonásobne 2, 3 až 4 krát uh, väčšiu šancu uh, mať práve nejaký zápal srdca alebo nejaký iný kardiovaskulárny problém. Ale... Zase potom tu máte druhé štúdie, ktoré ukazujú, že toto sú presne problémy, ktoré vám vyskočia ak, a, a vraj ešte aj teda vo väčšej väč- pravdepodobnosti, keď teda prekonáte COVID. Pre mňa je základ to, že to, celé to očkovanie bolo samozrejme jednak farmabiznis, ale podľa bol veľmi zle odkomunikovaný, pretože sa tu tvrdili veci, na ktoré nemali právo klamali. povedať experti a už vôbec nie politici presne klamalo sa tu o tom, že vakcína je sloboda, vakcína je bezpečná a je škandalozné, že ktokoľvek si s tým dovolil uh, nesúhlasiť, tak bol proste perzekuovaný. Na konci dňa bol to jeden z dôvodov, prečo vymazali aj Luboša Blahu, lebo si ako dezolát dovolil citovať uh, Nobelového no, montaniera, no, no. čo má Nobelovú cenu práve v tejto oblasti. To znamená, že spoločensky sme sa pri tejto téme zbláznili. Ja som absolútne presvedčený, že tie vakcíny uh, majú svoje riziko. Som takisto presvedčený, že aj COVID mal svoje riziko. Už teraz tá najnovšia mutácia, ktorá pomaly ani neviete rozlišiť od chrypky, asi je to zase na dobrovoľnej báze, presne ako pri chrypke existuje očkovanie. Kto chce, nech sa dá zaočkovať, kto nechce, nech sa nedá. Môj otec bol napríklad príklad človeka, ktorý najprv sa dlhodobo očkoval, Vždycky mu to spravilo zle, tak už pochopil a už sa neočkuje. Ale pokiaľ je to slobodné, pokiaľ štát zabezpečí, že ten, kto má záujem a chce sa očkovať, sa môže očkovať a ten, kto nechce, sa neočkuje. A pokiaľ nie je politika vlády nastavená tak, že ktokoľvek, kto s nimi nesúhlasí, je dezolát, a mal by zomrieť, mal by byť odvezený do krajiny tretieho svetu alebo niečo, čo sme tu vedeli, videli v minulosti, tak ja som... Ja to akceptujem. V momente, ak to proste presiahne rozmer, alebo ako progresívne Slovensko tu zrazu začne tlačiť na povinné očkovanie, tam ako politik hovorím v žiadnom prípade. Proste na to nie, nie, výskum, je, nie je Jedno vec sa vás chcem spýtať v tom informačnom poli. Ste si vedomi toho, pán Kaliňák, že minulý týždeň vyšli dva články na, v denníku N o tom, ako tie vakcíny prospievajú teda tom, tomu srdcu hej, a ako zabraňujú infarktu. Keď nie, tak ja vám to poslám. Tu mi si... ja, ja, ja sa priznám, že ja sa mám celkom rád, uh, takže denník aj nečítam, takže kľudne mi to pošlite a kvôli vám spravím tú výnimku. Nie, len, len, že sú aj iné názory a my, predsa, aby pani Dybáková, aby netriafala šlak, tak áno, sú aj iné názory. 
Hej. Rešpektujeme iné názory, toto ano. si myslím, že je ale trošku aj otázka vedecká a tam e, viac než názorom dávam prednosť faktom. To znamená, že aj tú štúdiu, ktorú som spomínal, som si prečítal a to teda deklaruje na e, vzorke 99 miliónov zaočkovaných ľudí trošku niečo iné. Takže ak dovolíte, ja budem tomuto trošku viac veriť. Nech sa páči. Vy- Veď vyčkal na linke 6 minút, poslúchať posledný. posledný telefonát dnes, počúvať. Dobre, sa ďakujem, páči. môžem hovoriť. Hej, Áno, teda poslúchať Žilzev z Košic. Nechcem položiť otázku, chcem povedať len dve veci. Volil som smer v uplynulých voľbách, ale týchto euro nemôžem vás voliť, uh, hoci by som rád, pán Blaha, lebo najprv si treba urobiť poriadok doma. Máte tam Beňovú, ja ju sledujem od začiatku, ona nenávidí slovo, ako neurobila nič dobré. Zbytočne uh, uh, tu budeme o tom debatovať. Proste tak to je. Čiže tu dám hlas v republike. To je prvá vec. To je ten spiaci agent, o ktorom ste vy hovorili. Máte ho tam. A druhá vec je, <coughs> Slovensko má obrovskú šialenú pre zamestnanosť v štátnom zamestnaneckom sektore. Všeobecne to poviem. Podľa rôznych metodík je to minimálne 50% a viac. Týchto ľudí treba prepustiť, aby mohlo klesnúť daňové zaťaženie, ktoré je enormné na Slovensku. Ja viem, že sa to bije s tým, e, prepúšťať tých štátnych zamestnancov. Iná cesta nie je. Vytvorila sa tu obrovská parazitická vrstva. To nebolo len smer, to začalo už za Mečiara, ktorý takto riešil e, štátne problémy, ale všetci ostatní v tomto ľahkom spôsobe pokračovali. Tu nemôže byť 80 okresov, 8 krajov, 3600 starostov a tak ďalej. Proste, ja viem, že to e, hovorím teraz o samozpráve, ale to je všade. Poviem príklad. V jednej obci voľa, kedy boli traje ľudia. Matrikárka, tajomník, predseda. Dnes je tam 30 ľudí. To je 10 krát viac. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme. Ja by som reagoval na obidve tie témy a veľmi stručne. Za prvé, však ja samozrejme nejako vám neberiem, ako budete voliť, ale uh, jednoducho tieto voľby budú o súboji. Naštve, no. Nie, tieto voľby budú o súboji smeru a progresívneho Slovenska, či sa nám to páči alebo nie, lebo je tu veľký súboj proti vláde Roberta Fica a my áno, my budeme fungovať aj v tom Štrásburgu a Bruseli ako predložená ruka vlády Roberta Fica a jednoducho Uh, pokiaľ to nebude skoordinované, pokiaľ tento súboj nevyhráme, tak ho zvýťazia progresívci. Takže treba si toto uvedomiť, uh, dá sa voliť aj iné strany, ale toto je kľúčový spor. Buď to vyhrajú progresívci, alebo to vyhrá smer. Takže toto by som len veľmi rád zdôraznil. A v tej otázke zamestnanosti a tých, uh, tých uh, štátnych úradníkov asi sa nikomu nepáči, že je veľa štátnych úradníkov, najmä keď má nejaké skúsenosti s nejakou, s nejakou postavičkou niekde na pošte alebo niekde v nemocnici a podobne. Každý to máme za sebou. To znamená, že tomuto rozumiem. Ale prosím, uvedome si na druhej strane, že pokiaľ, a Erik to naznačoval, keď sme sa bavili o globálnom kapitalizme, pokiaľ budú korporácie, ktoré majú ale ďaleko väčšiu administratívu, obrovské týmy právnikov, oddelenia a tak ďalej, bojovať s tým štátom a budú mať lepších a viac tých úradníkov a tých administratorov, tak potom ten štát nemôže nikdy vyhrávať. Potom sa štát bude prehrávať. Zoberte si, my čelíme, teraz ja som čelil žalobe od ESETu, ktorá má ale dramaticky viacej uh, uh, zamestnancov. To platí pre každú z tých korporácií. A teraz vy tomuto musíte čeliť, musíte mať kvalitných právnikov, aby ste dokázali nastaviť nejaké ekonomické prostredie, aby ste ich vedeli skrotiť, lebo obhajujete záujmy štátu a vy si budete strieľať do vlastnej nohy a budete si dávať slabších, zle, horšie platených a ešte menej zamestnancov. Čiže toto by som naozaj... Vás musím zadibákovať teraz, hej, lebo som vymyslel nový tvar. Novotvar, prosím, v, v onom v akadémii vied, hneď to zapíšte. Zadibákujem vás, lebo toto by bolo všetko, je všetko pravda, aj to beriem, čo hovoríte. Hej. Ale nech tam sú a nech sú kvalitní tí úradníci. Ale nie sú, lebo inak by sme nedávali externým firmám, teda nie my, vy, by ste nedávali externým firmám robiť plno veci. Áno. Ešte aj ústavný súd si najíma právnikom, rozumiete, pre Boha živého. Hej? Takže, Máš pravdu. Hej, hej. Rozumiete? Pravdu, no tak nech, ty, ale... nech sú tam, pozrite sa. Ja vám poviem jednu vec. Ja som videl mnoho zmluv, to boli desiatky, stovky miliónov. Pozdravujem pán Pelegrini. Hej. A teraz... Tu ide o to, však ty zaplate veci tam, zoberte si tam normálne špičkového právnika, dajte mu 20 litrov. Je problém? Není, 30 mu dajte. Ja s tým nemám problém. Ale nič, že furt nejakej firme budete 30-40 tisíc každú chvíľu platiť. Tak buď tam budú kvalitní ľudia a budú dobre zaplatení, že sa mu vyplatí byť, robiť teda pre štát a nie súkromne. No alebo potom treba prepustiť tých ľudí a používať externé firmy. Ja Pani Dolinková, ja, ja, ja. halo. 
Ja, ja doplním a, a potvrdím vaše slova. Po nástupení po roku 2023 sme zistili, že hlavne na ministerstvách, kde sme teda predtým mali svojich ministrov, došlo k prudkému nárastu úradníkov, hlavne dohodárov. To znamená, že bavíme sa o tom, že keď sa napríklad opúšťal úrad vlády v roku 2020, tak na úrade vlády robilo, myslím, ja neviem, či 300 alebo maximálne 400 zamestnancov a dnes ich tam bolo 800, keď sme našli a Jura Gedra k tomu, ako vedúci úradu vlády presne pristúpil a, až, a tí úradníci sa škrtajú, pretože na konci dňa nám nechali v takom dezolátnom štát, stave štátny rozpočet, že nemáme na výber. Aj, aj či sa nám to páči, alebo nie, proste musíme, musíme škrtať. A k tej prvej otázke uh, volajúceho pána, pre mňa je táto kandidátka aj takým možno mini referendum v rámci strany Smer, pretože či súhlasím s hlasovaniami alebo s názormi Moniky Benovej alebo nie, je potrebné uznať, že v minulých voľbách získala cez 100 tisíc kružkov, má svoju popularitu, má svoj elektorát, ktorý ju tam chce a ktorý ju určite bude voliť. Ak, uh, Šimečko si ju volajú asi. A ak sa, to ja nejdem hodnotiť, ja a ak pánim. sa rozhodnú voliči, sympatizanti, či už Luboša Blahu, mňa, alebo Judity Lášakovej, že oni sa teraz rozhodnú, že oni nechcú kru- voliť smer, pretože tam Monika Beňová, no tak potom môžem garantovať, že Monika Beňová vyhrá. No dobre, teraz vás všetkých skrešťankujem. Druhý novotvar. Za druhé strany. Vás skrešťankujem. Vysoký čas, páni. Mm-hmm. Uh, končí sa dnešné, dnešné dopoludne na Infovojne. Ďakujeme, že ste si našli, našli čas, vysvetlili svoje postoje a teda oznámili tú kandidatúru oficiálne. Pozdravte Aj... pani Dybákovo, prosím vás. <laughs> tak by ste mali ísť, pá, pán Blá, mali by ste ísť, keď vás pozve. <laughs> Ona ma nikdy nepozve, ale srdečne ju pozdravujem a odkazujem ako vždy takým tým uh, rodúverným slovenským jazykom Venceremo. Zvýťazíme. <laughs> Ďakujem pekne. <laughs> Všetko dobré. Uh, majte sa páni, uh, mal som tam ešte jeden mail a ten píše. Chlapci, na 8. marca ste toto spravili Monike to <laughs> Želám Už. všetko dobré. Prepačte, to musím. Mamičke, manželke, sestre a všetkým želám krásny medzinárodný sviatok. Veľa zdravia, veľa zdravia a mieru. Tak. No a my sa lúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Ide víkend. Takže ak môžete čo najviac času strávte spolu s rodinou, ak ste v práci a to vám nebude dovolené, tak nech vám to čo najrychlejšie ubehne, aby sme sa v pondelok krátko po 9. opäť mohli stretnúť pri dopoludní na Infovojne. Pekný víkend. Hostom. Adrianovi a samozrejme ľuďom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a prejem vám nikým ničím ani na mene nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí.